এটা অত্যাধিক ব্যাকা হয়ে গেছে ঠিক কর আসসালামু আলাইকুম এটা নরেশ না জুয়েল ছাড় ছাড়া যা আসসালামু আলাইকুম আজকের লাইভে সবাইকে স্বাগত আজকের লাইভে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে বেশ কিছু ব্যাপারে একটু ঝামেলা আর কি সকাল থেকে আমাদের এখানে বৃষ্টি চলতেছে তারপর কারেন্ট নাই তারপর ওয়াইফাই নাই তারপর আইডিতে লগ হয় না মেলা ঝামেলা আর কি মেলা ঝামেলার পরেও আমরা লাইফে চলে আসছি অনেক দিন পরে আমি প্রায় তিন চার মাস পরে লাইফে চলে আসছি মোটামুটি এটা নিয়ে প্রচারণা একটু করা হয়েছে যে লাইভ আজকে হবে আর কি বাট তারপরও সমস্যা নাই আমরা লাইফ চালাই বেড়াবো আর আজকে আমাদের হলো মেইনলি আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হলো যে আমাদের গাইডলাইন নিয়ে অর্থাৎ অ্যাডমিশন সিজনটা শুরু হচ্ছে ভার্সিটি অ্যাডমিশন নিয়ে কথাবার্তা হবে মেডিকেল অ্যাডমিশন নিয়ে কথাবার্তা হবে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন নিয়ে কথা হবে ওভারঅল মোটিভেশনাল সেশন থাকবে এবং সেই সাথে ছোট্ট একটা অংশ আমাদের অ্যাডমিশন কোর্স এবং বইয়ের লঞ্চিং থাকবে কারণ আসলে ঘটা করে লঞ্চিং করে লাভ নাই লঞ্চিং লাইফ থেকে আসলে খুব একটা বিক্রি হয় না মেনলি ভিডিও থেকে বিক্রি হয় যেটা রিয়ালিটি বাট আমি আসলে তোমাদের সাথে গাইডলাইন দিব এবং আরেকটা কথা হলো যে লাইভে আসলে তোমরা আসলে অনেক মজার মজার কমেন্ট করো আমার তো আমার কাইন্ডলি ভাল লাগে এখান থেকে ভালো মিম হয় প্রচারণা ভালো হয় এই জন্য লাইফে আসে আর কি তো তোমরা যারা আসো অ্যাডমিশন এক্সামিনি তোমরা কাইন্ডলি লাইফটা নিজেদের টাইমলাইনে শেয়ার করো যারা অ্যাডমিশন এক্সামিনে আসো এইচএসি তেইশ ব্যাচ প্রত্যেকে লাইফটা নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করো নিজের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করো এবং তোমাদের যত প্রকার যত কোয়েশ্চেন আসে সব কিছু কমেন্ট সেকশনে করতে পারো আর হিমু যদি থাকো হিমু লাইফটা আমাদের সবগুলা গ্রুপ এবং পেজে একটু কাইন্ডলি শেয়ার দিয়ে দাও এর পরবর্তীতে অলরেডি অনেকজন চলে আসছে আমরা জাস্ট কয়েক মিনিট একটু ওয়েট করি দেন আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাব প্রথমে মেডিকেল নিয়ে আলোচনা হবে তারপর ভার্সিটি তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং মোটিভেশন সব কিছুই আমরা রাখার চেষ্টা করছি আজকের এই লাইফটাতে তো আশা করি তোমাদের সবারই ভাল লাগবে ঠিক আছে আর আর আমি আরেকটা কথা বলবো আজকে লাইফটাতে আমরা চাচ্ছি প্রচুর কোশ্চেন আসুক প্রচুর কন্ট্রাভার্সি ক্রিয়েট হোক প্রচুর গালিগালা ঝোঁক ওভারঅল একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন আমরা চাচ্ছি সো যে কোনো প্রকার কথাবার্তা হলো তুমি হলো কমেন্ট সেকশনে করতে পারো যত প্রকার কোয়েশ্চেন আছে আমরা ফোকাস করতে চাবো অ্যাডমিশন রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলোতে ঠিক আছে আচ্ছা সো হান্ড্রেড ক্রস হয়ে গেছে আই থিঙ্ক উই হ্যাভ ক্রস দ্য থ্রে শোল্ড আর আরেকটা যেটা করতে পারো তুমি হলো যারা কে কিসের প্রিপারেশন নিতে চাচ্ছ অর্থাৎ তুমি মেডিকেল প্রিপারেশন নিতে চাচ্ছ নাকি ভার্সিটি প্রিপারেশন নিতে চাচ্ছ নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিতে চাচ্ছ এটা কমেন্ট সেকশনে জানাও এখান থেকে যেটা হবে আমার লাইফের রিচ বাড়বে দুই নাম্বার আমি জানতে পারবো যে আমার কোন টপিকটাতে বা কোন গ্রুপটাকে নিয়ে বেশি কথা বলা উচিত কারণ যেটার অডিয়েন্স বেশি হবে আমরা সেটা নিয়ে বেশি কথাবার্তা বলবো ঠিক আছে আচ্ছা অনেকে ভালো ভালো কোশ্চেন করো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি মাঝে একটু অসুস্থ ছিলাম এক বড় না দুই বড় আনাজ ভাইয়ের মন বড় থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আনাজ ভাইয়ের মন আসলেই বড় আচ্ছা আর এতে অলরেডি কমেন্টে হলো রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক দেওয়া শুরু হয়েছে আচ্ছা বাবার একজন আঙ্কেলের আইডি দিয়ে এই কমেন্টটা করতে সেটা কিন্তু ভালো দেখাচ্ছে না ঠিক আছে আপনার মতো চ্যাড মেল হইতে চাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমি এগুলো কমপ্লিমেন্ট হিসাবে নিচ্ছি নাকি নাকি ট্রল করতেস যাক যোগ সাপার আমরা আমাদের আলোচনায় চলে আসি সো আজকের লাইফটা আমরা কিসের কিসের উপর নিব ভার্সিটি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এখানে যারা সেকেন্ড টাইমের আসো তোমরা অংশগ্রহণ করতে পারো আমরা লাইফের প্রথম পার্টটাতেই লঞ্চিং না করে আগে গাইডলাইনে চলে যাব আমার কোর্সে কি আছে এটা নিয়ে আমি অ্যাটলিস্ট তোমার একশোটা ভিডিওতে একশো বার আসে মার্কেটিং করবো সো আমার মনে হয় না যে লাইভে আসে ওই সেম কথাবার্তা বারবার রিপিট করতে হবে ঠিক আছে আমরা ডিরেক্ট গাইডলাইনে চলে যাই সো এই বছরের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা যখন আসতেছে এই বছরে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি কয়েকটা লাইন বলি প্রথম যেটা ওয়ার্ড আমি তোমাদেরকে বলবো শর্ট সিলেবাস ঠিক আছে তো গত কয়েক বছর ধরে যখন মেডিকেল ফুল সিলেবাসে না হচ্ছে অনেক টিচার একটা ন্যারেটিভ প্রচার করার চেষ্টা করে যে ফুল সিলেবাসে এক্সাম হবে ফুল সিলেবাস পড়তে হবে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ফুল সিলেবাস থেকেও কিছু কোয়েশ্চেন চলে আসে বাট আমরা যদি একটু পার্সেন্টেজের দিকে যাই যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কোয়েশ্চেনের দিকে যাই নাইনটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন তারা করতেছে শর্ট সিলেবাস থেকে আর টেন পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন তারা করতেছে ফুল সিলেবাস থেকে ঠিক আছে তো যদি আমরা শুধু টেন পার্সেন্টের জন্য আরও এক্সট্রা করে বিশটা চ্যাপ্টারে পাগল হয়ে পড়াশোনা করি তাহলে কিন্তু হবে না আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম আমার মূল ফোকাসটা থাকতো যে আমার শর্ট সিলেবাসের ভিতর থেকে যেই কোয়েশ্চেন আসবে এইটা আমি পুরা ছিঁড়ে সিদ্ধ করে ভাজে খায় ফেলবো এখানে আমার এক মার্কও কাটা যাওয়ার কোনো অপশন নাই ঠিক আছে বাট যেটা আমার শর্ট সিলেবাসের বাইরে থেকে আসবে ফুল সিলেবাস থেকে আসবে আমি সেইটারও প্রিপারেশন নিব বাট ওরকম না যে
আচ্ছা রাশেদ ভাই কালকে রাতে বলল সেটা হলো যে 2018 সালে 2018 সালে যে মেডিকেল एग्जामটা ছিল যেখানে আমি চান্স পাইছিলাম সলিমুল্লাহতে ওইটার क्वेश्चनটা ছিল পুরো মানে মানে একটা কমপ্লিট আনপ্রেডিক্টেবল মানে উইদাউট প্যাটার্নের একটা क्वेश्चन যেটা নরমালি হয় না ঠিক আছে বাট যখন আমরা এই বছরগুলোর কথাবার্তা চিন্তা করি লাস্ট কয়েক ইয়ারে লাস্ট কয়েক ইয়ারে কিন্তু আমাদের প্যাটার্নের মধ্যেই क्वेश्चनটা থাকে বাট এই প্যাটার্নটা একটু আগের বছরগুলোর চেয়ে डिफरेंट একটা প্যাটার্ন ঠিক আছে डिफरेंट প্যাটার্নটা কি এই डिफरेंट প্যাটার্নটা যেটা নোটিসেবল প্যাটার্ন সেটা হলো ওয়ান সাবজেক্ট হার্ড ওয়ান সাবজেক্ট হার্ড অর্থাৎ যখন আমরা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে এই বছরগুলোতে কথাবার্তা বলি তখন দেখা যায় যে সার্টেন একটা সাবজেক্ট আমাদের কঠিন হয়ে গেছে যে কোন একটা জাস্ট যে কোন একটা এখন এক্স্যাক্টলি বলা যায় না যে কোনটা क्वेश्चन হার্ড হবে তো এখন এখানে আবার একটা কোচিং সেন্টারের ন্যারেটিভ আসে এখানে বিভিন্ন পীর বিভিন্ন ভাইয়াদের ন্যারেটিভ চলে আসে সেই ন্যারেটিভটা কি সেই ন্যারেটিভটা হলো যে তোমার যে সাবজেক্টটা আগের বছর কঠিন হইছে ওই সাবজেক্ট নিয়ে তারা মাতাল হয়ে যায় যে ওই সাবজেক্টটাই পড়তে হবে বাট ধরো আগের বছর আমরা যদি দেখি বায়োলজির क्वेश्चनে টাফ হইছে এখন ধরো এই বছর কেমিস্ট্রিটা দিয়ে দিল ইউ ক্যান নেভার প্রেডিক্ট যে কোনটা তারা কঠিন করবে ঠিক আছে তুমি কিন্তু এটা প্রেডিক্ট করতে পারবে না तो सेजेशन हलो जो पैटार्न फलो करा पैटार्न पैटार्न फलो पैटार्न फलो अर्थात बायोलजिर कथा बोली जो फिजिक्सर कथा बी जो कैमिस्ट्री कथा बी जो जिके इंगलिसर कथा बी जो विगत बचर पर बचर धरे क्च करते सेटाई आप पड़े जाब अर्थात दागानो लाइन एनालसिस छक ये सब पड़े जाब कि पड़े दीब बाट हमें आगे स्ट्रैटेजी दो दीची जो যেটা আমার প্যাটার্ন থাকার সেটাই আমি ফলো করব ধরো কোনো এক কারণে আমার একটা সাবজেক্ট হার্ড হয়ে গেছে এখানে আসার কথা হইল যে যেটা হার্ড সেটা সবার জন্য হার্ড নট ওনলি ফর ইউ যেটা সবার জন্য হার্ড অর্থাৎ কোনো কারণে যদি কোনো একটা ব্লান্ডার ঘটে একটা কোশ্চেনে দেখা যাবে যে ওই ব্লান্ডারটা সবার জন্য ঘটছে যেমন দুই হাজার সালের কাটমার্ক তুমি দেখো ফিফটি ফাইভ এই টাইপের একটা নাম্বার ছিল বাট যখন আমরা এখনকার কথা বলতেছি এখন কিন্তু আমাদের নাম্বারটা বাড়ে আসছে কারণ সবাই শর্ট সিলেবাসে সবাই ভালো মতো পড়াশোনা করছে সো আমাদের আগের বছরে একটা স্টুডেন্ট ছিল অফলাইনের আসেদ ভাইয়ের কোচিং সেন্টারে সে হলো ডিএমসিতে চান্স পেল বাট তার বায়োলজির মার্ক ছিল বিশের নিচে এটা কিন্তু নোটিসেবল একটা পার্ট যে একটা মানুষ ডিএমসিতে চান্স পাইলো কিন্তু সে হইল গিয়ে আবার বায়োলজিতে এত কম পাইলো বাট মজার কথা তার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এগুলোতে নাম্বার যথেষ্ট হাই ছিল জিকে ইংলিশ যথেষ্ট হাই নাম্বার ছিল সো তোমাকে অনলাইনের জাস্ট কেউ একজন তোমারে কইল যে এইটা নিয়ে এটা আমাদের লাগবেই এটা আমাদেরকে পড়তেই হবে তাই দেখেই আমি ওইটাতে দৌড়ায় গেলাম যে না আমি বায়োলজি পাগলের মতো পড়তেছি এই কাজ করব না আমরা প্যাটার্নের দিকে যাব কোনো একটা সাবজেক্ট যদি হার্ড হয় আমরা বাকি সাবজেক্ট দিয়ে সেটা ব্যাক আপ দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখন আসো আমি প্রথম স্ট্র্যাটেজি বলছি এবার সেকেন্ড স্ট্র্যাটেজি তোমাদেরকে একটা বলে দিই এটা হলো একটা কাইন্ড অফ চিট কোড এটাও রাশেদ ভাইয়া বলছে সেটা হলো জিকের ব্যাপারে একটা স্ট্র্যাটেজি তোমাদের সাথে শেয়ার করি আচ্ছা আমার আমার এখানে লাইফটা লোড হচ্ছে না কেন এরকম স্লো স্লো লোড হচ্ছে কেন আচ্ছা তো এইখানে আমরা যে চিট কোডটা বলবো জিকের বেলায় জিকের বেলা দেখো সেটা হলো যে জিকের সিলেবাসটা কি আমরা যেহেতু সিলেবাসের দিকে তাকাই সেটা হলো বাংলাদেশের বাংলাদেশ ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ তাই না আগে জিকে সিলেবাসটা কত বড় ছিল না বিশাল বড় না একদম অনেক বড় তাই না তো এখন যখন সিলেবাসটা ছোট হয়েছে তার উপরে এবার তোমরা কি করতেছো যে ছোট সিলেবাসের উপরে ছোট ছোট জিকের বই পড়তেছো একে তো সিলেবাস ছোট তো আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম আমার স্ট্র্যাটেজি কি হইতো আমার স্ট্র্যাটেজি হবে একটাই সেটা হলো যে আমি বাজারে যে বড় জিকে বইগুলো আছে না ধরো ওরাকল আজকের বিশ্ব নতুন বিশ্ব এই সব বইগুলো থেকে আমি সুন্দর মতো আমার যে টপিকগুলো অর্থাৎ বাংলাদেশের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু তারপর ধরো কিছু সাম্প্রতিক এগুলো আমি বড় বই থেকে পড়ব তাইলে যেটা আমার হবে সেটা হলো এই টপিকগুলো থেকে আমার যেই কোশ্চেনে আসুক আমি পারবো এবং আসার কথা হলো যে দশ মার্কের যে জিকে কোশ্চেন আসবে তার মধ্যে কিন্তু সাত মার্ক আমাদের এই একদম চেনা টপিকগুলো অর্থাৎ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধ এগুলো তো চেঞ্জ হয় না তাই না এগুলো কখনো চেঞ্জ হয় না তো এই জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের কোশ্চেনগুলো চলে আসবে সো আমাদের সাত মার্ক এখানে কমন থাকবে যারা ডিএমসি পার্টি আসো যারা সেকেন্ড টাইমার আসো তারা যাতে এই জায়গাগুলোতে বেশি ফোকাস করো ঠিক আছে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমি তোমাদের আজকের আলোচনায় চলে আসি যে মেডিকেলের জন্য অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আমরা পড়বো কয়েকটা গাইডলাইনে চলে যাই প্রথম যেটা সেটা হলো আমরা বইগুলো একটু ফিক্স করি বায়োলজি সেকেন্ড পার্ট আজমল স্যার বায়োলজি ফার্স্ট পার্ট হাসান স্যার কি হলো সরি তারপরে কেমিস্ট্
ফিজিক্স কার কাছ থেকে পড়বা ইসহাক স্যার এর বই থেকে এর বাইরে অন্য কোনো কিছু দেখার দরকার নাই বাকি বইগুলা থেকে কি পড়বা এটা আমরা বলে দিব বাট মেইন বই হবে এগুলা এখন মেইন বইয়ের ক্ষেত্রে আরেকটা সাজেশন তোমাদেরকে দেই তোমরা যাতে এই সময় কোনো প্রকার কোনো কৃপণতা না করো বিশেষ করে যারা মেডিকেল এর কোচিং করবা তোমরা যাতে প্রত্যেকই নতুন বই কিনো কি কিনতে হবে নতুন বই নতুন বই এবং নতুন বই কয়বার কিনতে হবে এখন যেটা না দেখো 23 ব্যাচের কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষা হয়ে গেল ওদের কোশ্চেনগুলো অ্যাড করে একটা একটা বই কিন্তু আসবে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষার আগে আগে যেটা হলো 25 ব্যাচকে টার্গেট করে পাবলিশাররা আনবে তোমাদের কোশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ওইখান থেকে ঠিক আছে ওইখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আচ্ছা এরপরে আসো যে আমরা বই যখন ঠিক করলাম আমরা লাইন বাই লাইন রিডিং পড়ব ঝাড়া মুখস্থর দিকে ফোকাস করব এবার চলে আসি যে আমরা একটু পীরের পীরদের এগেনস্টে যুদ্ধ ঘোষণা করি আজকে যে সেটা হলো যারা মেডিকেল কোচিং করতেছো পৃথিবীর কোনো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় তোমার বুঝে পড়ে অ্যান্সার করার সময় থাকবে না অর্থাৎ এক ঘন্টার মধ্যে তোমাকে একশোটা কোশ্চেন দাগাইতে হবে এবং মেজরিটি অফ দ্য টাইম তোমাকে উত্তরটা হবে একদম ঝাড়া ব্রেন থেকে আসবে মুখস্থ করে তুমি অ্যান্সার করে ফেলবা ঠিক আছে এইটুকুই এর বাইরে এখানে কোনো ক্যালকুলেশন চিন্তা করে চিত্র থেকে এত কিছু করার কিন্তু চিন্তা দরকার নাই এটা যদি একাডেমিক পড়া হইতো যে না একাডেমিকে তুমি যে অনেক চিন্তা করে লেখবা সেটা ঠিক আছে বাট মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এটা কিভাবে হয় মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু এটা এনশিওর করা হয় যে তুমি এক্সাক্টলি উত্তরটা জানো কি না দ্যাটস ইট সো কখনো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য বুঝে পড়ার দশ ঘন্টা বারো ঘন্টার ক্লাস মেডিকেল পরীক্ষার জন্য এটা হারাম এটার দিকে যাবা না যে কোনো একটা ক্লাসের টার্গেট হবে একটাই যে আমি ক্লাসে যাব একটা চ্যাপ্টার ওপেন করব আমি এক্সাক্টলি এই ক্লাসটা শেষে জানব যে এই চ্যাপ্টারটা থেকে আমি কি কি পড়ব কারণ এত বেশি ইনফরমেশন ব্রেনে নিয়ে যায় মাথার মধ্যে থাকবে না তো তখন আমাকে এখান থেকে আইডেন্টিফাই করে দেন আপনি যে ভাই এই যে ফিফটি পার্সেন্ট দাগাই দিলেন এই চ্যাপ্টারের এখান থেকে আমার কোশ্চেনগুলো হবে কি না ঠিক আছে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আসো যে আমাদের এক্সট্রা ইনফরমেশন কোথা থেকে পড়ব বিভিন্ন অন্যান্য রাইটার আছে অনেকে যেটা বলে যে ধরো নুরে পারভিন খানমের ম্যাডামের বই আজ আজমল স্যারের বায়োলজি ফার্স্ট পার্ট আলিম স্যারের বায়োলজি সেকেন্ড পার্ট এগুলা কোথা থেকে পড়ব ভ্যালিড কোশ্চেন এই কোশ্চেনগুলো পড়ার যেটা উপা উপায় হলো সেটা হলো যে আমাদের এক্সট্রা বিভিন্ন গাইড পাওয়া যায় যেমন ধরো আমি তোমাকে পার্সোনাল রয়্যাল গাইড আমি প্রথমে আমার গাইডের দিকে আসবো না আমার গাইড পরে ধরো তুমি একটা গাইড কিনা রয়্যাল গাইড একটা বই পড়বা রয়্যাল গাইড থেকে এক্সট্রা ইনফরমেশন যে তোমার আজমল স্যার বা অন্য কোনো বই থেকে পড়ার পরে যে এক্সট্রা ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলা তুমি রয়্যাল গাইড থেকে পড়বা ঠিক আছে এক্সট্রা ইনফরমেশন রয়্যাল গাইডে দেখবে প্রত্যেকটা এমসি কিউর নিচে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে বাট তার মানে এই না যে আজমল স্যারের বই বাদ দিয়ে আলো বড় বড় দশটা বই কিনে আনে পড়তেছে এত টাইম কিন্তু পাবা না এর পরবর্তীতে আসো অনুশীলনী হলো গোল্ড মাইন গত কয়েক বছর থেকে অনুশীলনী থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসে সো বিভিন্ন কোচিং সেন্টার এবং আমাদের বইতেও আমরা কিউ কোড অ্যাড করে দিয়ে অনুশীলনীর প্রশ্ন একসাথে করে দিই তুমি পাবা বিভিন্ন গাইডে পাবা ওখান থেকে অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো ঝাড়া মুখস্থ উত্তর কি কিচ্ছু জানি না ঝাড়া মুখস্থ যা কমন আসবে ধরো ওখান থেকে যদি পাঁচটা বা দশটা বা পনেরোটা বা বিশটাও কমন আসে বিশ মার্ক পুরো ফ্রি বিশ মার্ক ফুল ফ্রি এর পরবর্তীতে আসো মনে রাখবা কোচিং কি কোচিং হলো মেডিকেলের কোচিং আমাকে অন্য একটা ফোন দেয় আমাকে কমেন্ট পড়তে হবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কোচিং কি বলো দেখি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কোচিং হলো মেনলি এক্সাম দেওয়ার জায়গা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কোচিংয়ে কোনো বোঝার জায়গা নাই কোনো বোঝার অপশন নাই কোনো সময় নষ্ট করার টাইমই নাই কারণ এইবার কিন্তু মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আগে হবে এই জন্য কিন্তু মেডিকেলের পার্টটা আমি আগে রাখছি ঠিক আছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা সবার আগে সম্ভাবনা অনেক বেশি অনেকে বলছে ডিসেম্বরে হয়ে যেতে পারে সো তোমাকে ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও চিন্তা করে আগাইতে হবে ঠিক আছে এখন তুমি আসো যে যখন আমরা কোচিংয়ে যাব কোচিংয়ের আমাদের মূল ফোকাসটা থাকবে যে কোচিং সেন্টারে আমাকে এক্সাম দেওয়া এবং আমার টার্গেট হবে যে মুখস্থ করার মোটিভেশন নিয়ে আসবো যে কিভাবে আমি যত পারি মুখস্থ করি ঠিক আছে এটা গেল এর পরবর্তীতে আসো আমাদের সাধারণ জ্ঞান ইংলিশ সাধারণ জ্ঞানের উপায়টা আমি বলে দিছি ইংলিশের জন্য কখনোই কোনো দিন কোনোভাবে কোনো রুলস কোনো গ্রামাটিক্যাল আইটেমস ক্লাস এগুলোর দিকে যাবা না যেটাতে তুমি ইংলিশের দিকে যাবা সেটা হইল গিয়ে আমাদের ইংলিশের একটা উপায় কাজ করে তুমি যত বেশি তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবা আমি পার্সোনালি অ্যাপেক্স ইংলিশ বইটা পড়ি ঠিক আছে বা পড়ছি কেন কারণ ওইটাতে অনেক বেশি কোশ্চেন আছে তোমার কাজ হলো প্রচুর পরিমাণে আচ্ছা যারা এই যে মুড়িদ মুড়িদ কমেন্ট করতেছো দেখো বাবারা তোমাকে হয়তো বা কেউ পাঠাইছে অথবা তুমি আ
কমেন্ট করতেছো সমস্যা নাই বাট কথাগুলো শুনো লজিক্যাল কোশ্চেন করো তুমি কমেন্ট করতেছো আমার তো রিচ বাড়তেছে বাট লজিক্যাল কোশ্চেন করো তুমি উপকৃত হও আমি উপকৃত হই রাইট আচ্ছা এখন আসো যে অ্যাপিক্স ইংলিশ থেকে ইংলিশ প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তত বেশি ভালো ঠিক আছে গেল এখন সব শেষে আসি যে ধরো যারা একদম ভর্তি পরীক্ষা লাস্টের দিকে জিকে আর ইংলিশ তুমি পড়তে পারো নাই জিকে ইংলিশের ক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে ধরো একদমই পড়ি নাই বিভিন্ন পাবলিকেশনের হাইলাইটস বের হয় তোমার কাজ হলো সেই হাইলাইটসগুলো পড়া ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা ওভারঅল জার্নিটা নিয়ে কথা বলছি এখন আমি তোমাকে আজকে ইন শর্টে বলে দিব যে কিভাবে পড়লে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য তুমি কাইন্ড অফ সেভেন্টি টু নাইনটি পারসেন্ট কমন পাবা কোন কোন ইনফরমেশন তোমাকে অ্যাকচুয়ালি মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম যেটা সেটা হলো অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস কি যে একটা চ্যাপ্টার শুরু করার পরে প্রথম কাজ হলো এই চ্যাপ্টার থেকে মেডিকেলে কি কি কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট কি কি টপিক ইম্পর্টেন্ট কি কি টাইপ ইম্পর্টেন্ট এটা বিভিন্ন বইয়ের অ্যানালাইসিস পার্টে দেওয়া আছে এবং আমাদের যে বইটা আছে এই প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার শুরু হয় অ্যানালাইসিস পার্টটা দিয়ে ঠিক আছে গেল দ্বিতীয় পার্ট যেটা সেটা হলো যে আমাদের সংখ্যাগত তথ্য এবং একত্রিত তথ্য এক একটা চ্যাপ্টারের বৈশিষ্ট্য পার্থক্য কত কত মিলিমিটার লম্বা কয়টা মাথা কত কিছু কত প্রকার ভেদ অনেক কিছু আছে সব সংখ্যাগত তথ্য একসাথে পড়া তিন নম্বর হলো দাগানো লাইন এই দাগানো লাইনের জন্য কোচিং কোনো কোচিং সেন্টারে যাওয়ার দরকারই নেই অনলাইনে প্রচুর ফ্রি কন্টেন্ট এবং আমাদের কোর্সের সাথে দাগানো বই দেওয়া থাকে ওইটা দেখে দেখে দাগানো লাইন ঝাড়া মুখস্থ করতে হবে এবং তার পরবর্তীতে আমাদের বৈশিষ্ট্য পার্থক্য ছক কাজ এগুলো একসাথে করে পড়লেই তোমার একটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট এখন এই জিনিসগুলাই শুধু ছোট করে আমাদের বইটাতে দেওয়া আছে এবছরের বইতে এক্সট্রা করে আমরা বেশ কিছু কোশ্চেন বেশ কিছু টাইপ অ্যাড করছি সো মেডিকেল অ্যানালিসিস বইটা তুমি দেখবা যে তোমার বাজারের যে কোনো গাইডের চেয়ে ফিফটি পারসেন্ট সো এই ফিফটি পারসেন্ট কেন কারণ আলটিমেটলি আমাকে দেখতে হবে একটাই সেটা হলো যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার পড়া কম সাইজ করা তাসনি মার্কটা জুই ও আমার আসলে অনেক বড় ফ্যান এটা বুঝাই যাচ্ছে আনাস পীরের আমার পীরের বই আসছে দেখছো তোমরা ইয়েস আলহামদুলিল্লাহ এই বছরের বইটা আসছে অ্যান্ড অলরেডি কিন্তু আমরা আড়াইশো বা তিনশো প্লাস বই মানে প্রি অর্ডারেই নিয়ে নিছি সো অবশ্যই বইটা কিনবা আর আরেকটা ব্যাপার সেটা হলো যে আমাদের মেডিকেল অ্যাডমিশন কোর্স তোমাদের পীরদের মেডিকেল অ্যাডমিশন কোর্সের চেয়ে একটু বেটার কেন বেটার আমি বলি আমার কোনো ক্লাস তিন ঘন্টা না আমি কখনো আলটিমেটলি আমাকে এত বেশি পড়াইতে হবে না মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য আমাকে যে জায়গাটাতে ফোকাস করতে হয় সেটা হলো ক্লাসের মধ্যে বলে দেওয়া যে কি আসবে কি আসবে না সো আমাদের ক্লাসে আমরা এক্সাক্টলি এই কথাগুলাই বলে দিব আরও কিছু ফিচার আছে সেগুলো আমরা বলে দিব আচ্ছা এই যে দেখো কত জন আসে গুরু পীর কত কিছু কমেন্ট করতেছে আবেগ আপ্লুত আচ্ছা তো এখন মেডিকেলের পার্টের আমরা মোটামুটি বলে ফেলছি মেডিকেল পার্টের এখন আমরা কিছু কোশ্চেন চাচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে যে আমাদের মেডিকেলের নিয়ে যে কোনো প্রকার যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেনগুলো একটু করে ফেলো আর হিমু যারা স্প্যামিং করতেছে কাইন্ডলি একটু ব্যান করো হিমু তুমি যদি লাইভে থাকো কাইন্ডলি স্প্যাম কমেন্টগুলো একটু ব্যান করো যাদের মেডিকেল রিলেটেড যে কোনো প্রকার কোশ্চেন আছে এখন আমরা একটু কোশ্চেন অ্যান্সার শেষ নিতে যাচ্ছি ভাই এইচএসসি পঁচিশের বুকগুলো কি আপডেটেড ইয়েস আমাদের বইগুলো আপডেটেড মেডিকেল রিলেটেড কোশ্চেন ভাই ভাই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার জন্য কি করব সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার জন্য তোমার বেস প্রিপারেশন থাকতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে সেই সাথে তোমাকে বাড়িতে সময় করে ভার্সিটি ইউনিটে পড়াশোনা করতে হবে সেই সাথে সময় করে বাড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নেটের পাশাপাশি ভার্সিটি তো নিলা মেডিকেলের একদম আগে আগে কুত্তার মতো বায়োলজি পড়তে হবে এবং ধরো তুমি হলো আমাদের যে বিভিন্ন হাইলাইট মাইলাইট বা সাজেশন টাইপের আছে ওগুলো পুরো মেডিকেল এক্সাম দিবা বাট এখন ভাইয়া আপনি আপনার পিসেস প্রোগ্রামটা অফ ক্যান করলেন অফ করছি কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি সময় দিতে পারতেছি না ভাইয়া অনলাইনে মেডিকেল কোর্সের প্রাইস কত মেডিকেল অ্যাডমিশন কোর্সের এই বছরের দুইটা প্রোগ্রাম আছে একটা হলো লাইভ প্রোগ্রাম যেটা আমরা থাউজেন্ড সামথিং প্রাইস রাখছি এবং একটা আছে হলো ক্র্যাশ কোর্স প্রোগ্রাম যেটাতে লাইভ ক্লাস নাই সেগুলো ফাইভ ফিফটি আচ্ছা মেডিকেলের জন্য ইংলিশ কে পড়ব ভাইয়া ইংলিশের জন্য আমি বলছি অ্যাপিক্স ইংলিশ বইটা পড়ো ওখান থেকে প্র্যাকটিস করো ভাই একসাথে দুইটা কোচিং করলে কি দুই জায়গায় এক্সামে ভালো হতে হবে নাকি যে কোনো এক জায়গায় এক্সামের উপর ফোকাস করব এইটার ক্ষেত্রে খুব ভালো কোশ্চেন আমার সাজেশন হলো যে কোনো একটার এক্সাম খুবই খুবই সিরিয়াসলি নেওয়া তার পরবর্তীতে আরেকটা এক্সামে আমাদের 
সাব प्रिपरेशन অত ওটা আমি উইদাউট प्रिपरेशन দেব ওটা নাম্বার আমি ট্র্যাকও করব না মানে যেটা আমার মেইন সেটাতে আমি 100% এফোর্ট দেব ভাই আগের ইয়ারের বই পড়ে মেডিকেলে চান্স কতটা সম্ভব এটা সম্ভব না তুমি এত গরিব না ভাইয়া আপনার বই পড়ে বায়োলজি পরীক্ষা দিয়ে আসলাম 90% কমন পড়ছে ভাই थैंक यू ভাইয়া মানবিকের জন্য কি কি বই কিনবো ইউনিভার্সিটির জন্য এটা যদি আজকে লাইভের বিষয় না বাট মানবিকের জন্য क्वेश्चन ব্যাংক পড়াটা ভালো জিকে বাংলা ইংলিশ বাজারে যে কোনো একটা বই কিনবা এবং প্রচুর প্রচুর क्वेश्चन ব্যাংক করবা ভাইয়া মানবিক শাখার জন্য কি করব না মানবিকের আমাদের অলরেডি প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম আছে ভাইয়া অ্যানিমেশন না দেখে কি মেডিকেলে চান্স मेडिकलिटीटर পরবর্তী পার্টে আমরা আলোচনা করব এখন আমরা বলে দেই যে আমাদের যে এই বছরের বই এবং কোর্স চলে আসছে সেগুলোর মার্কেটিং করতে হবে সো লঞ্চিং লাইফটা মেইনলি এটার উপরেই ছিল বাট আমি এটাকে একটু চেঞ্জ আনছি তো কথা হলো যে আমি কখনো আমাদের লাইফ আমাদের কোন প্রকার কোন কোর্স কোন বইকে মানে অল অ্যারাউন্ড সলিউশন বলি না যে না তুমি এটা করলেই হয়ে যাবে এটা করলে কখনো হয় না এবং আমি যতই বলি এটা করলে তোমার হবে এরকম কখনোই না এটার পাশাপাশি আর অনেক কিছু লাগবে তো সেই অনেক কিছুর মধ্যে আমি তোমাকে একটু বলি যে ধরো তুমি অন্যান্য জায়গায় আসো ধরো তুমি বারো ঘন্টা ক্লাস করো চোদ্দোটা কোচিং এ দৌড়াও বাট তারপরে তুমি যাতে জাস্ট এটাই ইনসিওর করো যে এই বারো ঘন্টা ক্লাস করার পরে কেউ একজন তোমাকে এই বারো ঘন্টার ক্লাসটাকে সামারাইজ করে দিচ্ছে সো আমাদের কাজটা এই জায়গায় যে আমরা তোমাকে এক্স্যাক্টলি বলে দেবো কি আসবে ক্লাসের মধ্যে এক্স্যাক্টলি ওগুলো পড়ানো হবে বাকি অল অ্যারাউন্ড সলিউশন আছে বাট এক্স্যাক্টলি কি আসবে এটা জানার জন্য আমরা কাইন্ড অফ সাজেশন বেস প্রতিষ্ঠান যে আমরা তোমাকে এক্স্যাক্টলি সাজেশন দিব মেন্টাল প্রিপারেশন থাকবে সো ওভারঅল যদি আমরা বলি এই বছরের প্রোগ্রামে কি কি আছে আমরা এবার ভার্সিটি ইউনিট কোর্সের সাথে ভার্সিটি ডি ইউনিট ফ্রি দিচ্ছি মেডিকেল কোর্সের সাথে ভার্সিটি ইউনিট প্রোগ্রাম ফ্রি দিচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের সাথে আর্কিটেকচার কোর্স ফ্রি দিচ্ছি গেল দুই নাম্বার লাইফ ক্লাস অ্যান্ড ক্র্যাশ কোর্স সো তোমাদের মধ্যে অনেকে আসো যারা পির দিয়ে চার ঘন্টার কাজ করতে পছন্দ করো অনেকে আসে চান্স না পাওয়ার পরে আমার কাছে এসে কান্দাকাটি করো তখন আমাদের কোর্সের কথা খেয়াল হয় তো তখন যেটা করবা সেটা হলো যা দুইটা অপশন আছে চাইলে তুমি বেশি টাকা দিয়ে লাইফ ক্লাসের কোর্স করো অথবা শেষ মুহূর্তে তোমরা যারা চান্স পাবা না তোমরা আমার কাছেই আসবা কারণ ধরো যে পীরের কাছে মেলা জন ভর্তি হয়েছে পীরের কাছে তো সবাই চান্স পাবো না লাস্টে কার কাছে আসতে হয় আই এম দ্য লাস্ট অপশন ঠিক আছে গেল আচ্ছা এর পরবর্তীতে আসো যে নিউ অ্যানালাইসিস রোড ম্যাপ ক্লাস আমাদের প্রত্যেকটা কোর্সে একটা নতুন ফিচার বা আগে থেকেও ছিল সেটা হলো তুমি যখন ধরো মেডিকেল ভেক্টর পড়বো আমি এক্স্যাক্টলি আসে বলবো যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ভেক্টরের কোন কোন টপিক ইম্পর্টেন্ট সো এটা অ্যানালাইসিস রোড ম্যাপ ক্লাস সবগুলো প্রোগ্রামে থাকবে অ্যাডভান্স ইঞ্জিনিয়ারিং ফিচার তোমরা যারা খুব পিনিক দেখাও আইআইটি জেই এগুলার কোশ্চেন করো তারপরে হলো ফান্ডামেন্টালস অফ ফিজিক্স রেসনিং হ্যালিডে ব্রিজডাল অপটিক্স আরও এরকম মেলা মা বিভিন্ন রকম বই টই পড়ো আর কি সে এগুলার উপরেও আমাদের কিছু অ্যাডভান্স ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস থাকবে যদি কারো খুব ক্যারা থাকে সে চাইলে এগুলো ক্লাসও করতে পারবো কোনো নিষেধ নাই আচ্ছা ডাউট সলভিং ফিচার আমাদের লাইভ ক্লাস গ্রুপে যে এইটা ফেসবুক গ্রুপ থাকবে সেখানে তুমি চাইলে প্রবলেম পোস্ট করতে পারবে এবং আমাদের যারা ডাউট সলভার থাকবে তারা ওটার কমেন্ট সেকশনে যায় সলিউশন দিয়ে দিবে অর্থাৎ কোশ্চেনগুলোর উত্তর পাওয়া যাবে গাইডলাইন ক্লাসেস অন গ্রুপ আমরা প্রত্যেক অ্যাডমিশনের আগে আগে ফেসবুক গ্রুপে এরকম গাইডলাইন লাইফ নেই যেখানে অ্যাকচুয়ালি শুধু পড়াশোনা না মেন্টালি কীভাবে প্রিপেয়ার হবা সেটা নিয়েও কথাবার্তা বলি সেটা থাকবে নতুন বই যেগুলো আমাদের আছে অ্যানালাইসিস মেগা বুক সাজেশন যেগুলো আমরা প্রতি বছর এইভাবে তোমাদেরকে প্রমাণ দিয়ে যাই জয়কলির চেয়েও যে আমাদের এখানে কমন টমন পড়ে সেগুলো আমরা একটু কথাবার্তা বলি আর কি তো সেই জিনিসগুলো এখানে বলে দেওয়া আছে সেগুলোও তোমাদের এখানে রেগুলারলি আপডেট করা হয় আচ্ছা ফোর স্টেপ ক্লাসেস ফর এভরিওয়ান আমাদের এখানে কোর্সে চার ধাপের ক্লাস থাকবে যেটা হলো সেই চার ধাপের ক্লাস কি কি এক নাম্বার হলো আমাদের এখানে একাডেমিক ক্লাস দেবো অনেকে একাডেমিক পড়াশোনা করে আসে না দুই নাম্বার কোশ্চেন ব্যাংক সলভিং ক্লাস থাকবে যে কোশ্চেন ব্যাংক সলভিংয়ে আমরা লাস্ট কয়েক বছরের কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করে চ্যাপ্টারে সলভ করে দিব এর পরবর্তীতে আমরা চলে যাব হলো আমাদের অ্যাডমিশনের যে ক্লাস যেখানে আমরা অবশ্যই বারো চোদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করব না তার পরবর্তীতে আমরা চলে যাব লাইভ ক্লাস যে লাইভ ক্লাসে আমরা এক্স্যাক্টলি কোন কোন ইম্পর্টেন্ট টপিক সেগুলো আবারও পড়ে দেবো ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া আইউটি নিয়ে একটা লাইভ নিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই আইউটি গুলো নিয়ে আসবো আইউটি নিয়ে একটা আলাদা লাইভ হবে এবং এটা আজকাল আলোচনার মধ্যেও আছে আচ্ছা তারপরে ভাইয়া প্রেস্টের ওমেন নোটবুক কবে পাবো অলরেডি চলে আসছে ভাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিযাত্রী বইটা কেমন ভালো বাংল
যেকোনো ক্লাস যেকোনো ইবুক তুমি অফলাইনে সেভ করে রাখতে পারবা সো যাদের নেট কানেকশন খারাপ বা সোশ্যাল মিডিয়া আসলে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাও তাদের জন্য আমাদের অ্যাপ প্লাস ওয়েবসাইট ফিচারটা যথেষ্ট ভালো কাজে লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা আর আরেকটা যেটা সেটাই লাস্টে আরেকবার বলে দিই ওয়ে আর নট ওয়ান স্টপ সলিউশন বাট উই আর এ মাস্ট নিড মানে ভিটামিন খায় তুমি বাঁচবা না বাট ভিটামিন তোমার লাগবে ভিটামিন ছাড়া অসুস্থ হয়ে যাবা সো দ্যাটস ওভারঅল আমাদের লঞ্চিং লাইফ এখন কথা হলো যে দেখো আমি তোমাদেরকে একটা মজার কথা বলি এখানে কিন্তু অনেকে আসে হলো স্প্যাম কমেন্ট করতেছো কোনো সমস্যা নেই এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা খুবই ইউজ টু ওকে কয়েকটা প্রথম দিকে কয়েকটা আইডি কাইন্ড অফ ফ্যান হিসাবে প্রোস করে এখন স্প্যাম কমেন্ট করছো আমরা এটা নিষেধ করি না বাট একটা মজার জিনিস দেখো তোমরা যাদের কাছ থেকে আসে এই ফ্যান কমেন্টটা করতেছো স্প্যাম কমেন্টটা করতেছো তারা কিন্তু পুরো টিম নিয়ে আসে তোমাদের টোটাল টোটাল একটা টিম তোমরা এখানে এসে কমেন্ট করতেছো বাট এখানে দেখো এখানে কে দাঁড়ায় আছে আমি একা ঠিক আছে তো ওই যে রকি সিনেমার কেজিএফ এর একটা ব্যাপার থাকে না যে ও একা দাঁড়ায় পিছনে কেউ নাই পুরা টিম নাই কিছু নেই লঞ্চিং লাইফ সবাই দশ বারো জন নিয়ে আসে নাই এখানে আনাস পীর পুরো একা আসে গেছে তোমাদের সকল পুরা টিম আলা বিশাল বড় বড় বাপরা মনে করো পুরা গ্রুপ খুলে আমার এগেনস্টে লাগে বাট কিছু করতে আসতেছে না এটা কিন্তু খুব ফান টু মাছ ফান তারপরে মনে করো এখন সোশ্যাল মিডিয়াও চালাই না তো এখন আসলে মানে কি করবে আনাসকে কোথায় খুঁজবো কি করা যায় এই ব্যাটাকে ইভেন আই ক্যানট ইভেন ট্র্যাক হিম লাইক ফেসবুকে কোনো জায়গায় কমেন্ট করবে এই সবগুলো কমেন্ট কিন্তু নাই হয়ে যাবে সো ফানটা কিন্তু এখানে যে আমি একা খেলতেছি অ্যান্ড কয়েকদিন পরে আমিও চলে যাব বাট যতদিন চলে যাব মনে করো নাকের ডগায় নাচে বেড়াবো যে ভাই আমি কিন্তু এখানে ভাই কিছু করতে আসতেছে না সো কাইন্ড অফ আমার এই জিনিসটা খুব ভাল লাগে নো টিম নো নাথিং নো রেকর্ড মানে কোনো প্রকার কিচ্ছু নাই র আসা দাঁড়ায় গেছি চুপচাপ লাইফ টাইফ নিবো চলে যাব অ্যান্ড তোমরা তোমাদের স্প্যামিংই করতে থাকবা ঠিক আছে সো কন্টিনিউ কন্টিনিউ আনাস ভাই কামাই যাবে সমস্যা নাই আচ্ছা সো লঞ্চিং এর আলোচনা শেষ এখন আমরা চলে আসি ঢাকা ভার্সিটি ইউনিট সো প্রথমে আমরা আবার এখানে সমালোচনা করব তোমরা যারা ঢাকা ভার্সিটির জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিতেছো তোমাদের জন্য মারা একদম নিশ্চিত আমরা যদি আগের বছরের সমীক্ষার দিকে তাকাই নাইনটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট ঢাকা ভার্সিটিতে ফেল করে এবং সবচেয়ে মজার কথা এই নাইনটি পার্সেন্টের মধ্যে অ্যাটলিস্ট টেন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট আমরা এমনও পাব যারা পীরের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিভিন্ন রকম কোচিংয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করে আসছে ও হালার পোলা কিন্তু ঢাকা ভার্সিটিতে পাশও করতে আরে নেই সমস্যাটা কিন্তু এখানে সো ঢাকা ভার্সিটি যখন কথা বলবো যেখানে আমি বুঝতেছি যে নব্বই পার্সেন্ট স্টুডেন্ট ফেল করে টেন পার্সেন্ট পাস করে এক পার্সেন্ট চান্স পায় তো সেখানে অবভিয়াসলি আমার প্রিপারেশনটা ডিফারেন্ট হতে হবে কারণ তিন মিনিটের ম্যাথ সলভিং তিন মিনিটের যে ম্যাথ করবা ক্যালকুলেটার দিয়ে সেটার সাথে তিরিশ সেকেন্ডের উইদাউট ক্যালকুলেটারের কোনো মিল থাকবে না তো এই জন্য এটা সেপারেট প্রিপারেশন নিতে হবে আরও একটা কথা যারা ভার্সিটি ইউনিটের জন্য শর্টকাট অ্যাভয়েড করে ক্লাসের মধ্যে লরেঞ্জ রূপান্তর পড়তেছো তোমাদের চেহারাটা অ্যাডমিশনের পরে আমার সামনে এসে দেখা যায় আমি তোমার একটু দেখব ঠিক আছে আমি একটু দেখবো যে তুমি কিভাবে কি করতেছো ওকে পার্সোনাল সাজেশন বড় ক্লাস করবা না বড় ক্লাস কোনো কাজের না কোনো ক্লাসই করার দরকার নেই যদি একটা অ্যাডমিশন গাইড ভালো মতো পড়ো ওকে আচ্ছা ভাই আইবিএ নিয়ে কিছু করবেন কি না আইবিএ নিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম অলরেডি আছে এবং আমাদের টিম আলাদা একটা লাইফ নিবে এর পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিজ্ঞান থেকে মানবিকে যাব কিভাবে বলেন জাস্ট ডি ইউনিটে এক্সাম দিলে হবে ফর্ম তুলে ডি ইউনিটের এক্সাম দিবা বাংলা ইংলিশ জিকে পড়বা তাইলে হবে তো এখন চলে আসি ভার্সিটি ইউনিটের জন্য কিভাবে পড়া উচিত এক নম্বর আমি তোমাকে একটা পার্সোনাল সাজেশন দিই যারা মেডিকেল কোচিং করতেছো যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করতেছো প্রত্যেকের জন্য ভার্সিটি ইউনিটটা থাকা সর্বাধিক লাভজনক কারণ যদি কোনো কারণে চান্স না পাও ভার্সিটি ইউনিটে যাবা এমন অনেক স্টুডেন্ট আসো যারা তোমরা মেডিকেলে চান্স পাবা ধরে নিছো কিন্তু চান্স কিন্তু তুমি পাবা না অ্যান্ড তুমি কিন্তু তিন মাস মেডিকেল করবা না তো তখন যখন তুমি হঠাৎ করে যা ভার্সিটি ইউনিটের প্রিপারেশন নিবা তুমি কিন্তু পারবা না বাকিদের সাথে কোন ওরা কিন্তু সোললি ভার্সিটি ইউনিটের প্রিপারেশন নিছে সো অলওয়েজ ভার্সিটি ইউনিটটা প্ল্যান বি হিসেবে রাখো প্রতিদিন তিন চার ঘন্টা পড়াশোনা করো ভার্সিটি ইউনিট নিয়ে প্রতিদিন উইকে একটা করে উইকলি এক্সাম দাও ভার্সিটি ইউনিটের জন্য তাইলেই হবে অনলাইনে একটা প্রোগ্রামের ক্লাস করো তাইলেই হবে ভার্সিটি ইউনিট সব যে ইজি চান্স পাওয়া যদি তিনটা প্রিপারেশনের মধ্যে বলি কারণ এটার পড়াশোনা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে অনেকটা মিল খায় মেডিকেলের সাথে অনেকটা মিল খায় কাইন্ড অফ একটা হাইব্রিড বাট উইদাউট ক্যালকুলেটার সো তুমি চাইলেই কিন্তু পারবা দুই নম্বরে চলে আসো ইঞ্জিনিয়ারিং করলে কখনো ভার্সিটি ইউনিট হয় না সেটার সাথে আলাদা প্রিপারেশন লাগে এখন আমাদের যদি বলি যে একটা ভার্সিটি ইউনিট প্রিপারেশনের জন্য কি কি টাইপের
ক্যাটাগরিতে পড়ে সো ভার্সিটি ইউনিটের জন্য তোমাকে যে অনেক কিছু পার্থ হবে এমন না জাস্ট যেগুলো বিগত বছরগুলোতে আসছে যে টাইপগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো পারলেই হলো এবং এটার জন্য আমাদের অ্যানালাইসিস বই আছে অ্যানালাইসিস ক্লাস আছে রিটেনের জন্য আমাদের বই থেকে আমরা প্রুভও দিয়ে গেছি রিটেনের জন্য একটা বই পড়বা কিউ এনে ডিউ রিটেন মেগা বুক দ্যাটস মোর দিন ইনাফ ফর ইউ এবার আসো হলো আমাদের ভার্সিটি ইউনিট ক্লাসের দিকে ভার্সিটি ইউনিটের কোর্সে আমাদের সেকেন্ড হাইয়েস্ট বিক্রি এবং সবচেয়ে একাডেমিক অ্যাডমিশন কোর্সের পরে আমরা ভার্সিটি ইউনিটে ফোকাস দিই কারণ আমাদের ভার্সিটি ইউনিট ক্লাসে কোনো বড় ম্যাথ কোনো বড় থিওরি কিচ্ছু হবে না আসবা ভেক্টর থেকে পড়ালে আমাদের ধরো ভেক্টরের ডন গুণফল ক্রস গুণফল একটু হালকা ডাইভার্জেন্সের একটু আলোচনা করলাম তারপরে আমরা একক ভেক্টর উপাংশ অভিক্ষেপ আলোচনা করে ক্লাস শেষ কারণ এর বাইরে এখান থেকে বেশি কোশ্চেন কিন্তু আসতেছে না আমাদের ভার্সিটি ইউনিটে সো এই টাইপের ক্লাসগুলো আছে সো যারা ভার্সিটি ইউনিট প্রিপারেশন নিতে যাচ্ছ আগে থেকেই পড়ো তারপরে যখন ঢাবি রেজাল্ট দিবে বা মেডিকেলের রেজাল্ট দিবে তারপরে এমনি এখানে এসে ভর্তি হবো সমস্যা নেই আগে নিলেও আমার সমস্যা নেই পরে নিলেও সমস্যা নেই গেল এরপরে সর্বশেষে যেটা সেটা হলো কোশ্চেন ব্যাংক পার্সোনালি অ্যানালাইসিস বই যেটা আমাদের কিউ এনে ডিউ অ্যানালাইসিস বই এটা একটা কোশ্চেন ব্যাংক বাট তারপর আমি তোমাকে বলবো যে কোশ্চেন ব্যাংকের উপর এক্সাম দিতে অ্যাটলিস্ট ঢাবি এক্সামের আগে যাতে সাত আটবার তোমার কোশ্চেন ব্যাংকটার উপর সলভিং হয়ে যায় ওকে তুমি যত বেশি কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করবা তত তোমার কনফিডেন্স বাড়বে ট্রাস্ট মি একটা ঢাবির বিগত বছরের কোশ্চেন এক্সাম দেওয়ার একটা কোচিংয়ে কোশ্চেন এক্সাম দেওয়া দুইটার মধ্যে আসমান জমিন ডিফারেন্স আছে সো লরেঞ্জ রূপান্তরের বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টার ক্লাস না করে ফোকাস করো তুমি এক্সাম দেওয়ার দিকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো তোমার অ্যাডমিশনের জন্য কোন বই কিনবা তোমাদের যে কোনো পাবলিকেশন পড়তে পারো আরেকটা কথা হলো যে সব টাইপ গুরুত্বপূর্ণ না যখন আমি অ্যাডমিশন গাইডের কথা বলতেছি প্রত্যেকটা অ্যাডমিশন গাইড এত মোটা মোটা অনেক প্রকার টাইপ দেওয়া থাকে ঠিক আছে যেমন ধরো যে বৃত্তের জ্যার ব্যাস দিয়ে একটা সূত্র আছে তুমি দেখবা পাবা সামনে কিন্তু ওই টাইপটা থেকে একটা মাত্র কোশ্চেন আসছে কৃষিতে বাট ওই একটা টাইপের জন্য কিন্তু আলাদা করে তোমাকে পড়াশোনা করা লাগে সো ওই একটা টাইম আমি মিস করতে পারি মনে রাখবো ভার্সিটি ইউনিটের চান্স কখনো কেউ এই কারণে পায় না যে সে কঠিন কোশ্চেনগুলো মিস করছে সে চান্স পায় না একটা রিজনে যে সে প্রতি বছর আসা সহজ কোশ্চেনগুলো আমি মিস করছে তোমার টার্গেট এমন না যে তুমি ভার্সিটি ইউনিটে হান্ড্রেড হান্ড্রেড পাবা তোমার টার্গেট সেভেনটি বা সিক্সটি ফাইভ পায়ে একটা সিট কনফার্ম করা ঠিক আছে এরপরে আসো বিগত বছরের প্রশ্ন অ্যানালিসিস করো তুমি যদি আমাকে বলো যে ভাই আমি কোনো কোচিং না করে ভার্সিটি ইউনিটে চান্স পাইতে চাই জাস্ট একটা সাজেশন কারো কাছে পড়ারও দরকার নেই জাস্ট একটা সাজেশন যে তুমি প্রচুর পরিমাণে প্রচুর পরিমাণে বিগত বছরের কোশ্চেন সলভ করো তুমি যদি মানে অ্যাটলিস্ট পাঁচ ছয়টা কোশ্চেন মাং শেষ করে ফেলো তোমার জন্য নতুন কোনো কোশ্চেনই থাকবে না অ্যাডমিশনে আই ক্যান অ্যাসিউর ইউ দ্যাট ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে প্র্যাকটিস 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 তোমরা যারা বড় বড় ক্লাস করো বড় বড় থিওরি পড়ো ভার্সিটি ইউনিটের জন্য আমি আবারও বলতেছি ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম এই টাইমটা ওয়েস্ট করিও না তুমি একটা জায়গায় ফোকাস করো সেই ফোকাসটা হইল গিয়া আমাদের প্র্যাকটিস অর্থাৎ বাসায় বসে আসো এক্সাম দাও কোচিংয়ে যাচ্ছ এক্সাম দাও বাসায় স্যার আসছে স্যারকে বলো এক্সাম দিতে এক্সাম দাও কারণ মনে রাখবা যে একটা শর্টকাট পাড়া হ্যাঁ দেখে মনে হচ্ছে ক্লাসে করাচ্ছে আচ্ছা ও আচ্ছা এই তো এ বি সি ডি এটা হয়ে যাবে ডি এ মাইনাস বি মাইনাস সি আর সামনে গুণ হবে এ ডি মাইনাস এ ডি এ মাইনাস বি সি ধরো এরকম কিছু একটা সূত্র আছে এটা দেখে মনে হচ্ছে আর এই তো তো চেঞ্জ করে দিলে হলে তো কোনো বাচ্চাদের ব্যাপার এ তো তিরিশ সেকেন্ডও লাগবে না তো দশ সেকেন্ড হবে ঠিক সেম সিচুয়েশন এবার আমি তোমাকে পরীক্ষার হলে দিব তোমার আশপাশে দুশো স্টুডেন্ট ফেলাই দিব একটা রুমের মধ্যে সেন্টারের সামনে পাঁচ হাজার গার্ডিয়ান পাঁচ স্টুডেন্ট দিয়ে দিব তার পরবর্তীতে বলবো যে এটা ঢাবি এক্সাম এখানে তুমি জীবনে একবার বসতে পারবা তখন তুমি বুঝতে পারবা যে এই দশ সেকেন্ডের মাল পরীক্ষার হলে মাথা থেকে আউট হয়ে যাবে যেটা দেখে মনে হয়েছিল যে এমনে খায় দেব তো একটা জিনিস ক্লাসে দেখে পারা আর পরীক্ষার হলে খাতার মধ্যে কই রাশার মধ্যে আসমান জমিন তফাত আছে এবং যারা ঢাবিতে চান্স পায় না তাদের প্রত্যেককে তুমি যে জিজ্ঞেস করবো হ্যাঁ কেন চান্স পান নাই ওরা বলবে যে কোশ্চেন যথেষ্ট ইজি ছিল আমার পাড়ার মতো জিনিস ছিল বা আমি শেষ করে আসতে পারলাম না আমি কেন জানি পরীক্ষার হলে ভুলে গেলাম সেই জন্য প্রচুর এক্সাম দিব অনলাইনে যত পারো আমাদের কোর্সে আমরা এই জন্য শত শত এক্সাম অ্যাড করতেই থাকি করতেই থাকি করতেই থাকি কেন করি যাতে তুমি এক্সাম দাও কেন বিভিন্ন অ্যাডমিশন গেটে এত কোশ্চেন থাকে তোমরা একটা অ্যাডমিশন গেট পুরাও শেষ করো না তোমরা চাও যে ভাইয়া পড়ান আরে আরে শালা তুই এইচএসসিতে যা পড়ে আসছিস এখানে তো নতুন আসমানি কিছু পড়াবো না তোর একটা টাইপে যদি একটা চ্যাপ্টারের মধ্যে যদি দশটা টাইপের শর্টকাট থাকে আমি তোকে ক্লাসের মধ্যে আর কি
তো এই গেল আমাদের ভার্সিটি ইউনিট প্র্যাকটিস করতে হবে एग्जाम দিতে হবে এখন ভার্সিটি ইউনিটের বাইরে আমরা আরেকটা পার্ট যদি একটু চলে যাই ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথাবার্তা একটু বলি বাট ইঞ্জিনিয়ারিং এর বাইরে আমি তোমাকে একটু শুরুতে মোটিভেশনাল কথাবার্তা বলি অনেকক্ষণ ধরে পড়াশোনার আলোচনা হচ্ছে মোটিভেশনাল কথাবার্তা আসতেছে না কারণ মোটিভেশন বেশি তো আমি খাই সো আমি মোটিভেশন না দিলে কে দিবে তাই না আচ্ছা মোটিভেশনের আসে সেটা হলো প্রথম যেটা পার্ট অ্যাডমিশনে এখন আমি তোমাদেরকে অ্যাডমিশনে যেই পার্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা নিয়ে কেউ কথা বলবে না এটা হলো তোমার মেন্টাল प्रिपरेशन পার্ট খুব মনোযোগ দিয়ে শুনো এখানে একটা ছবি দিছি যে এটা কি একটা শিয়াল উলফ এখানে সামনে একটা পাহাড় তো আমি যে ডায়লগটা অলওয়েজ দেই দা উলফ অন দা হিল ইজ নট অ্যাজ হাঙ্গ্রি অ্যাজ দা উলফ ক্লাইম্বিং দা হিল সো তোমরা যারা বিশেষ করে গ্রামে স্টুডেন্ট বিশেষ করে মফস্বল স্টুডেন্ট বিশেষ করে ঢাকার বাইরে স্টুডেন্ট বিশেষ করে যারা পড়াশোনা করে নাই বিশেষ করে পুরা কলেজ লাইফ অপমানিতছ বিশেষ করে টেস্টে যারা মারা গেছো বিশেষ করে যার ফ্যামিলি অসচ্ছল বিশেষ করে যাদেরকে মানুষ আজীবন অপমান করছে তাদের একটাই সুযোগ থাকে সেটা অ্যাডমিশন এই সমাজ তোমাকে অ্যাডমিশন নিয়ে এমন মোটিভেট করবে অনলাইনে আসবা দেখবা যে আরে অ্যাডমিশনে কিছু লাগে না ভার্সিটি ডাজেন্ট ম্যাটার আবার তুমি চান্স পাবা না যেই শুয়োর কমেন্ট করলো যে অ্যাডমিশন কাজে লাগে না ভার্সিটি ম্যাটার করে না ওয়াই মনে করো তোমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে হ্যাঁ ওয়াই মনে করো তোমার বাসে আসে বলবে ভাবি আপনার ছেলে চান্স পেল না এ ওই শালা তো চান্স পায় না সো সমাজ কিন্তু যাও না বুঝো সো এই জন্য তোমার লাইফে জীবনে অ্যাডমিশন আসে একবার তিন মাস তিন মাস মাত্র তিন মাস এফোর্ট দিতে হবে সো নিজের সকল রাগ ক্ষোভ দুঃখ ডিপ্রেশন যা কিছু সবই জায়গায় ফোকাস করো নিজের লাইফের স্টোরিটা চেঞ্জ করো আমি অলওয়েজ এটা বলি অ্যাডমিশনে সিরিয়াস হও অ্যাডমিশনে যতবারও সিরিয়াস হও গেল দুই নম্বর পার্ট যে চেঞ্জ ইউর স্টোরি নিজের লাইফের স্টোরিটা চেঞ্জ করো নিজের পরিচয়টা চেঞ্জ করো ক্রিয়েট এ লেগাসি এই যে আমি আমার লাইফে এখন আমাকে যত গাড়ি দাও আমি কি বেঁচে খাচ্ছি আমার অ্যাডমিশনের রেজাল্টই বেঁচে খাচ্ছি কিন্তু এত বছর ধরে নতুন কিচ্ছু করতে পারে নাই অ্যাডমিশনের রেজাল্টই বেঁচে খাচ্ছি সো কাইন্ড অফ লেগাসি হয়ে যেতে পারে এটা দিয়ে তারপরে চলে আসো হার্ড ওয়ার্ক অলওয়েজ ওয়ার্কস তুমি আমার কথা শুনো অ্যানালাইসিস কোশ্চিন ব্যাংক সলভিং স্মার্ট স্টাডি রিভিশন ম্যাটেরিয়াল তারপর হলো ভিজুয়াল বুক এই বুক ওই বুক এই প্ল্যানার এগুলো কোনো ভালো না তুমি যদি পরিশ্রম করো তোমার চান্স হবে যে পরিশ্রমী তার চান্স হবে এটা অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট যে চান্স পায় না ও পরিশ্রম করেন দ্যাটস ইট কিছু দুর্ঘটনা থাকে বা নাইনটি নাইন পারসেন্ট টাইম চান্স পাওয়া ইকোয়াস টু পরিশ্রম লাখ লাগে মহান আল্লাহ তালা রহমত লাগে রহমত তখনই পাবো যখন তুমি পরিশ্রম করবা এখন আমি বাঘের সামনে যাই বলছি আল্লাহ আল্লাহ আমার বাঁচায় নাও তা তো হবে না আল্লাহ তো কয় না ইন দ্য ফার্স্ট প্লেসে বাঘের সামনে যাও ধরো ভুলক্রমে পড়ে গেছো তখন তুমি দোয়া পরে দৌড়া তখন এটা আল্লাহর হাতে বাট তোমরা তো দৌড়াও ওই না সুযোগ কিন্তু দিচ্ছ না সৃষ্টিকর্তাকে তোমাকে হেল্প করার গেল এখন আসো কনসিস্টেন্সি ছাত্র হয় দুই প্রকার একদল হলো অতিপিনিক বা ছাত্র যেমন আমার লাইভে যারা আসছে ওরা দশ টাকার জন্য কমেন্ট করতেছে ওদেরকে কিন্তু মাসে দুই হাজার টাকা বেতন দেয় মডারেটর হিসাবে ঠিক আছে বাট ও কিন্তু দুই হাজার টাকার জন্য নিজের লাইফের এক ঘন্টা নষ্ট করবে দুই ঘন্টা আমার লাইফ দেখবে কষ্ট দেওয়া কিন্তু বিষয়টা বাট এই যে দুই ঘন্টা ওয়েস্ট না করে আরেক দল স্টুডেন্ট থাকে যারা কনসিস্টেন্সিতে বিশ্বাস করে যে আজকে পৃথিবী ধ্বংস হোক যা হয় হোক একান্ত কেউ না মরলে আমি প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা পড়াশোনা করব এটা হলো কনসিস্টেন্সি আরেক টাইপের কনসিস্টেন্সি আছে যে আমি প্রথম পরীক্ষা খারাপ করছি বাট কন্টিনিউসলি আমার নাম্বার বাড়ছে দ্যাট ইজ কনসিস্টেন্সি যে যা হয় হোক আমি পড়বো আরেকটা হলো আজ সাত ঘন্টা কাল এক ঘন্টা তারপর দিন ডেটে তারপর দিন দুই ঘন্টা তারপর দিন সতেরো ঘন্টা তারপর দিন নাই তারপর দিন শেষ এটা দিয়ে কোনো চান্স হয় না এটা দিয়ে জীবনও চান্স হবে না কনসিস্টেন্সি যে কল যেটা আমি করব প্রতিদিন করব কোনো কথা নাই আমাকে এখান থেকে কেউ ঠেকাইতে পারবে না গেল এরপরে আসো রেগুলারিটি রেগুলারিটিটা কি কনসিস্টেন্সির সাথে মিল আছে বা রেগুলারিটি কি তোমাদের মধ্যে আরেক দল আসো বাড়া তোমরা কি করো তোমরা হলো প্রতিদিনের পড়া জমা ভাইয়া উইকলিতে নাম্বার পাবো কিভাবে উইকলি রাগি পড়াশোনা করব বাট পুরা সাত দিন কি করেছো ছিঁড়ছো লাইফ করেছো না ভাইয়াদের লাইফ তো ভাইয়াদের লাইফে কোনো লাভ নাই তো তোমার তো ভাইয়ারা যে পরীক্ষা দেবে না আমি তো মূল্যটা আমার এই লাই আমার এই লাইফ থেকে লাখ টাকার উপরে মেলা লাখ টাকা কামাই হবে শিওর থাকো আর তোমার তো আমার লাইফ দেওয়া লাভ নাই তোমার টার্গেট হলো নিজের পড়াশোনা করা সো রেগুলারিটি কি যা ধরো আজকে তুমি আমার লাইফ দেখলা ধরো আজকে তুমি আমার কোর্সের ক্লাস করলা ধরো তুমি আজকে বই পড়লা ধরো তুমি কোচিংয়ের ক্লাস করলা যায় নিজে বাসায় ওই দিনের পড়াটা ওই দিন কমপ্লিট করা উইকলির জন্য ফেলায় না রাখা কারণ অ্যাট সাম পয়েন্ট উইকলি দিয়ে কুলাইতে পারবা না আমি তোমাকে একটা জিনিস প্রেডিক্ট করে দিই দশ নম্বর উইকলি উইকলির দশ নম্বরে যায় দেখবা শুরু হয়েছে জৈব যোগ্য
রেগুলার প্রতিদিনের পড়া পড়া দ্রুত শেষ করা রেকর্ডেড ক্লাস করে শেষ কর অ্যাডমিশনের পড়া শেষ কর কোশ্চেন ব্যাংক শেষ কর কারণ অ্যাডমিশন যত আগাবে তোর এনার্জি বাড়বে না তোর এনার্জি করবে তুই মানুষ তো শুরুর দিকে যেমন পিনিকে আসিস না আমার লাইফে দশটা কমেন্ট দেখ এই দেখ তোকে এনার্জির নমুনা দেখায় দেখ কিন্তু শুয়োর আসছিল না এখানে কমেন্ট করতে তো সারারা কিন্তু এখন কিন্তু কমেন্ট করতেছে না এখন কিন্তু আগের স্কেলে কমেন্ট করতে পারছে না কেন পারতেছে না বল চারটা আইডি এসছিল চারটা আইডি গাইছে না এনার্জি কুলাচ্ছে না সো তুইও কিন্তু সেম শুরুর দিকে কঠিন পিনিকে থাকবে লাস্টে যে এনার্জি থাকবে না সো শুরুর দিকে দৌড়াইতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হ্যাঁ সেটা হইল গিয়া হেলথ এটা নিয়ে কেউ কথা কয় না কিন্তু আমি এরকম অনেকগুলো ভালো স্টুডেন্টকে চিনি যারা অ্যাডমিশন টাইমে সাডেন ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি বা ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া বা মাইগ্রেন ওয়েট লস সাই ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি প্যানিক অ্যাটাক মেলা রোগে চান্স পায় নাই সো অ্যাডমিশন টাইমে যারা বিশেষ করে ঢাকা আসতেছে সোনার ছেলেরা পানি ঠিক মতো মশা কিন্তু তোর একদম জমেন না মশা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালো খাবার বাইরে বেশি না যাওয়া বাইরের খাবার না খাওয়া স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখতে হবে বাইরে থাকো ঢাকায় থাকো জেনেই থাকো অ্যাডমিশনের আগে যদি পনেরো দিন অসুস্থ হইলে পনেরো দিন ফুল মাইনাস এরা কোনো রিকভারি নাই ধরো তুমি একদম বুয়েটে চান্স তোমার শিওর বুয়েটের দিন সকালবেলা তোমার কিছু একটা হলো এটা কিন্তু আল্লাহ বাদে কেউ জানে না বাট তোমার টার্গেট কী থাকবে জানা ঠিক আছে আমি সুস্থ থাকার চেষ্টা তো করতে পারি অ্যাটলিস্ট না থাকি চেষ্টা তো করবো সো হেলথের দিকে ফোকাস করবা শুধু পাগলার মতো পড়বা না একদল দেখবা যে অ্যাডমিশনের টাইমে কি সব করে বেড়াচ্ছে এই খায় ওই খায় হ্যান করে ত্যান করে ধুম করে অসুস্থ ধুম করে অসুস্থ ওর কিন্তু পুরো লাইফটাই ক্রাশ এন্ড ওর লাইফের রিগ্রেট একটা যে অসুস্থ কেন হইলাম বুঝতেছো তুমি এখানে ইভেন যদি তুমি অসুস্থ না হয়তো অন্য কারোর দোষ দিতে পারতো এখন তো তুমি বুঝে পাচ্ছ তোমার দোষ সে হেলথের দিকে ফোকাস দিবা এরপরে আসো এক্সাম এবং সিরিয়াসনেস সিরিয়াসনেস ব্যাপারটা কি যে অ্যাডমিশন নিয়ে দুই টাইপের মানুষজন থাকে যারা অ্যাডমিশনকে হেলায় খেলায় নেয় আর ওই চান্স তো হবে আজকে চন্দ্রিমা উদ্যানে কাল যাব ধানমন্ডি চিলকসি ইনো অনি ঢাকা ঘুরবো অনেক মে কোচিংয়ে এই করতে গেলে দেখবো আবার পড়াশোনা শুরু করবে যেদিন মেডিকেলে সার্কুলার দিছে ওই দিন বাট এই পোলাটা কিন্তু চান্স পায় না আরেক পোলা মনে করো ঢাকা আসছে ঢাকা গুণি না বাল আমার চান্স লাগবে ওই চুপচাপ মাথা নিচ করে পড়ছে ও কিন্তু পড়তেছে ধুমধাম ডিএমসিতে ও কিন্তু ঢাকায় থাকবে আগামী ছয় বছর বাট এই পোলাটা আজকে চুন্দ্রী মক্ষা ও গুলশন এইখানে ওখানে ও কিন্তু ঢাকায় নাই সো সিরিয়াসনেস অ্যাডমিশন সিরিয়াস একটা টপিক ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আরেকটা কি বললাম এক্সাম যে তুমি যত বেশি এক্সাম দিবা তত তোমার জন্য ভালো যত বেশি এক্সাম দিবা এটা ইনফিনিট নাম্বার এক্সাম হইতে পারে বাট তোমাদের প্রত্যেকের পদ অনুরোধ থাকবে ক্লাস কমাও এক্সাম বাড়াও ইউ উইল থ্যাঙ্ক মি লেটার এর পরবর্তীতে আসো রিভিশন এই ব্যাপারটা হলো রিভিশন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে যে তুমি যখন ক্লাস করবা একটা জিনিস নোট ডাউন করবা সেটা হলো কি ইম্পর্টেন্ট কি কম পারো এই দুইটা জিনিস নোট ডাউন থাকবে নালে ঢাকা ভার্সিটি পরীক্ষার আগের দিন সকালবেলা মনে হবে আমি মাতাল পাগল কিছু পড়া হয় নাই সাত দিন আগে মেডিকেল পরীক্ষা সাত দিন আগে মনে হবে যে আল্লাহ আমার জন্ম কেন দিছে আমি কি পড়বো আমার কয়ে দাও ঠিক আছে গেল এর পরবর্তীতে আসো নোয়িং অ্যাবাউট দ্য এক্সাম তুমি যদি আমাকে প্রশ্ন করো যে ভর্তি পরীক্ষার সবচেয়ে স্ট্রং সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্টটার পরিচয়টা কি ভাইয়া দেন সেই পরিচয়টা হইলো সে হালকেনস্টাইনের কোর্স করে জোকসাপাট জোকসাপাট অবশ্যই আমাদের কোর্স ভালো বাট তার সেকেন্ড পরিচয় সেকেন্ড পরিচয় হলো হি নোস এক্সামে কি আসবে তুমি কিভাবে জানবে এক্সামে কি আসবে যখন তুমি অ্যানালাইসিস করবে অ্যানালাইসিস যে কোনো অ্যানালাইসিস যে লাস্ট বিশ বছরের কোশ্চেন যে সলভ করে ফেলছে সে সব পাবে সে সব পারবে এবং যাকে ক্লাসের মধ্যে ওই সব জিনিসই পড়ানো হয় যেগুলো আসবে সেগুলো হবে তো সবচেয়ে স্ট্রং স্টুডেন্ট হইলো সবচেয়ে কনফিডেন্স স্টুডেন্ট হইলো যে জানে আজকে ঢাবি সিটে বসবো আমি জানি সেভেন্টি পার্সেন্ট কোশ্চেন কোনে থেকে আসবে আজকে বুয়েটে বসবো আমি আইআইটি এনে নিয়ে না পাগল না আমি আমি বাজারে যতগুলো রাইট আছে সবগুলো ফিজিক্স কোয়েশ্চেন সলভ করছি আমার বিশটা কোয়েশ্চেন আসলে আমি নিম্নে পণ্যটা হুবহু কমন পাবো ও জানে ওর কি আসবে সো নো অ্যাবাউট দ্য এক্সাম বারো ঘন্টা ক্লাস করার দরকার নাই এক ঘন্টা পড়ব ছিঁড়ে দিব গেল এরপরে আসো গিভ আপ অ্যান্ড স্টার্ট অ্যাগেন আমার নিজের ছোট ভাই এবার অ্যাডমিশন দিবে বা তার উদ্দেশ্যে এবং সবার উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই অ্যাডমিশন টাইমে এখন শুরুর দিকে যেমন তেজ আছে এখন শুরুর দিকে যেমন এনার্জি আছে এটা লাস্টের দিকে থাকবে না এক মাস যাইতে দাও নভেম্বরের মাঝামাঝি যায় ইউ উইল রিয়েলাইজ তোমার আগের কোনো পড়া খেল নাই তুমি ডিসেম্বরের লাস্টের দিকে যায় যখন সার্কুলারগুলো দেওয়া শুরু হবে যখন ডেটগুলো অ্যানাউন্স হবে যে এই ডেটে এক্সাম হইতে পারে তখন তুমি পিছনের পড়ার দিকে তাকাবে দেখবে কিচ্ছু নাই মাথার মধ্যে এবং পাগল পাগল লাগবে এই যে এনার্জিটা তখন আস
কাজ করবে না তুমি যখন চান্স পাবা না তুমি জানতেছো যে আরেকটা পরীক্ষার জন্য পড়তে হবে তাও পড়তে পারবা না মেন্টাল স্ট্রেংথ থাকবে না বাট এটাই অ্যাডমিশন জার্নি এই কারণেই চার লাখ পরীক্ষার্থী হয় এবং পাবলিকে সিট থাকে চল্লিশ হাজার মাত্র দশ পার্সেন্ট শিক্ষার্থীকে পাবলিকে দেওয়া হয় পাবলিককে গ্লোরিফাই করার একমাত্র রিজন সিট কম সোজা বাংলা কথা সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড সাপ্লাই অনেক বেশি ডিমান্ডও অনেক বেশি বাট আমাদের সিট সংখ্যা কম সোজা বাংলা কথা তো এখন কথা হলো যে যখনই গিভ আপ করার মেন্টালিটি আসবে গিভ আপ করে দিবা মাঝে মধ্যে তিন চার দিন পড়া হবে না মাঝে মধ্যে দুই দিন কোচিং যাব না মাঝে মধ্যে একটা উইকলিতে নাম্বার কম আসবে মাঝে মধ্যে একটা ডেলিতে নাম্বার খারাপ আসবে মাঝে মধ্যে কয়েকটা ক্লাস আমি করতে পারবো না বাট তারপরও আই উইল স্টার্ট অ্যাগেইন কারণ আমার চান্সটা লাগবে মাঝে মধ্যে হয়তো বা দশ বারোটা রেকর্ডের ক্লাস কোর্সে জমা হয়ে যাবে বাট আই উইল স্টার্ট অ্যাগেইন মাঝে মধ্যে বই পড়তে পারবো না কয়েকদিন তা আই উইল স্টার্ট অ্যাগেইন হয়তো বা অসুস্থ হবো আই উইল স্টার্ট অ্যাগেইন মানুষজন কথা হবে আই উইল স্টার্ট অ্যাগেইন ডোন্ট ওয়েট টু স্টার্ট অ্যাগেন আরেকবার স্টার্ট করতে হবে গিভ আপ আমরা প্রত্যেকেই করি যতই বলি যে গিভ আপ করব না বাট গিভ আপ আমরা করবে আচ্ছা আচ্ছা ওকে ভাইয়া এনডিসিতে চান্স পায় নাই আমি কি মরে যাব না এটা তোমার জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ আমার এনডিসির প্রত্যেকটা ফ্রেন্ডকে আমি সম্মান করি তারা ভালো একটা কলেজে পড়ছে বাট আমি তখন একজন আন্ডার ডগে চলে যাই যে না আমি এনডিসিতে পড়ি নাই সো ওদের সাথে যদি আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারি অবভিয়াসলি এখানে আমার প্রুভেন করার জায়গাটা বেশি আজকে বুয়েট থেকে ভালো একটা জায়গায় যাওয়া হচ্ছে যখন প্রাইভেট থেকে কেউ একজন যায় কেন প্রাইভেটের টাকা বেশি নিয়ে বেশি লাভালাভি হয় কারণ ও একটা স্ট্রাগেল করতেছে ও একটা অন্য জায়গা থেকে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসো আরেকটা কথা হলো যে ইফ ইউ ফেল ফেল উইদাউট রিগ্রেটস ফেল উইথ গ্লোরি কথা হইলো যারা চান্স পাবো না এটাতে লাইফ শেষ হয়ে যায় না ট্রাস্ট মি এখন যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়তেছি মনে হয় যে অ্যাডমিশন কিছুই ছিল না এইচএসসি কিছুই ছিল না এসএসসির কথা খেলি নাই বাট তার পরবর্তীতে যদি পিছন ফিরে তাকাই কোনো রিগ্রেট নাই কারণ আমি আমার জীবনে যা করার প্রত্যেকটাতে সর্বোচ্চ দিয়ে গেছি আজকে এই লাইফটা নেওয়ার আগে বৃষ্টি হচ্ছে কারেন্ট নাই ভিজে গেছি আমার গলার ইনফেকশন গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না বাট হু গিভস এ ফাক আজকে লাইফ যেমনই হোক না কেন আমি পিছন ফিরে তাকাই নিজেকে বলবো লাইফটা ছিল নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে নিছি সো ইফ ইউ ফেল ফেল উইদাউট রিগ্রেটস আর একটা কথা আমি আসি প্যারা নাই তোমাদের জন্য যত বেশি ভিডিও লাগে আমি দিব আমি নিজে ক্লাস নেই নিজে বই লেখি হয়তো বা অনলাইনে আস এইটা বছর এই বছরটা আমার সর্বশেষ বছর দুই হাজার চব্বিশ সাল হয়তো বা অনলাইনে আমার সর্বশেষ বছর তো এই জন্য এই বছরটাতে আমি তোমাদের জন্য সর্বোচ্চ করে যাব বাট আমি তোমাদের কাছ থেকেও যাতে সর্বোচ্চ ব্যাক আপটা পাই হোক সেটা কোর্সের দিক থেকে হোক সেটা বইয়ের দিক থেকে হোক সেটা তোমাদের পড়াশোনার দিক থেকে এখন আমরা চলে যাব আমাদের লাইভের পরবর্তী পার্টে সেটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন তো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনে তোমরা যারা এখানে বুয়েটের টপ হান্ড্রেড হইতে আসছো তোমরা কাইন্ডলি আমার লাইফটা দেখিও না আমি তোমাদের কোনো টিচার না আমি নিজে বুয়েটের টপ হান্ড্রেড ঢুকতে পারি নাই আমার কোনো দিন বুয়েটের চান্স পাওয়ার যোগ্যতাও ছিল না আমি এটা স্বীকার করি আমার ব্রেন ওই লেভেলে ছিল না বাট আজকের আমি কথাটা আজকের লাইফটার ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টটা সেটা কীভাবে করব সেটা আমি বলে দিচ্ছি বাট একজন একটা কমেন্ট করতেছে ভাই ইংলিশ ভার্সন আমি কীভাবে আপনাদের ক্লাসে জয়েন দিব তুমি কি বাংলাদেশে আসছো না তুমি কি বাংলা বুঝো না ইংলিশ ভার্সনের বইটা নিবা ওই নিয়ে ক্লাস করবা জাস্ট ওয়ার্ড মিনিংগুলো একটু নোট ডাউন করলে করতে পারবা আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা চলে আসি সেটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিয়ে কথাবার্তা তো ইঞ্জিনিয়ারিং কাদের জন্য যারা একটু কম পারে যাদের ব্রেন একটু দুর্বল তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিয়ে আজকে কথা হবে নট দ্য বুয়েট টপার্স নট দ্য বুয়েট ফার্স্ট নট দ্য স্টুডেন্ট যে আইআইটি যে এর কোয়েশ্চেন করে আমি সেই স্টুডেন্টকে নিয়ে কথা বলতে চাই যার কেতাবের ম্যাথ করতে ফাটে তো আমরা সেই স্টুডেন্টকে নিয়ে কথা বলি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হলো উদ্ভাসের ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংক এটার উপরে কিচ্ছু নাই তুমি যদি আমাকে এটা ইনস্যোর করতে পারো যে ভাই এই ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংকের মধ্যে যা এমসি কিউ যা রিটেন আছে আমাকে এই জায়গায় গোটা বাংলাদেশের কেউ এক মার্ক আটকাইতে পারবে না তোমার সিট কনফার্ম এটা এটা তুমি বুয়েটের হলে যাও বুয়েটের হলে যায় প্রত্যেকটা বুয়েটের ভাইকে জিজ্ঞেস করো যে ভাই কোন বইটা পড়বো নির্দ্বিধায় বলবো একটা কথা ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংক প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট বলবে কুয়েটার হলে যাও চুয়েটার হলে যাও রুয়েটার হলে যাও সবাই একটা কথা বলবে সো অনলাইনে বড় বড় ক্লাস করে বিদেশি বই পড়ার দরকার নাই যেটা আসল মেইন এখন তুমি ধরো কোরআন শরীফ না পড়ে শুধু জায়গায় দৌড়ে বেড়াচ্ছ তা তো হবে না আসল জিনিস পড়তে হবে এটা আসলে আসল জিনিস ঠিক আছে এরপরে আসো সেটা হলো টাইপ ওয়াইজ সলভিং এবং থিওরি ক্লিয়ার টাইপ ওয়াইজ সলভিং মানে কি তুমি যখন কেতাব স্যারের বই খুলবা দুই তিন হাজার ম্
উদ্বাসিত করবি তা তোর যদি আমি অনলাইনে মনে কর আনস ভাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বই থেকে ক্লাস করাচ্ছি বাট এটা তো তোর লাগবে না কারণ তুই তো আনস ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং বই কিনে কয়জন দুই হাজার তিন হাজার মানুষজন বাট সতেরো বিশ হাজার মানুষজন ওই ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করছে সো আমি কনসেপ্ট বুক থেকে টাইপ পড়াই দেবো ঠিক আছে ভাইয়া বইটা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অ্যাটলিস্ট কত নাম্বার পাইতে হবে বইটা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আগের বছরে যদি স্কেল থাকে মোটামুটি নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নাম্বার তো মিনিমাম থাকতে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথে আচ্ছা এবার আসো সেটা হলো কি যে খাতায় ডাকতে নে প্র্যাকটিস তোমার যদি কোনো দিন ঘুণাক্ষরে মনে হয় যে কেউ তোমাকে রিটার্ন ভর্তি পরীক্ষার জন্য তিন লাইনে তিন আঙ্গুল জায়গার মধ্যে তিন মিনিটে ম্যাথ করা শিখাবে ইউ আর রং সবাই অনলাইনে আসবে বিনা কারণে যে ওই যে ভি এইচ ইকুয়াল টু হলো আই বি ডিভাইডেড বাই এন টি কিউ এই মাল তুমি তোমার জীবনে মেলাবার পড়ছো টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর জি এই মাল তুমি মেলাবার পড়ছো এবার আমি কি করব টাকা নেওয়ার জন্য আমি ইনো একখান সাইকেল চালো কাট করবো তারপর ইনো দেখাবো ইনো হলে থিটা এডি হলো থিটা এডি হলো ভি এডি হলো আর এ দিয়ে তোমার কোনো কিছু কিন্তু শিখতে পারলা না যে জিনিসটা তোমাকে নিজে শিখতে হবে সেটা হলো একটা ম্যাথ কীভাবে ছোট করে করা যায় এটার জন্য একটা চ্যাপ আমাদের রিটার্ন খাতা আছে রিটার্ন খাতা কিনতে পারো আমি সব কিছু সেল করি কোনো সমস্যা নেই আমার কাছে সব পাবা অথবা নিজে খাতার মধ্যে দাগ টানে ছোট করে কীভাবে ম্যাথ করতে হয় এটা প্র্যাকটিস নিজে করতে হবে এটা কোনো কোচিং সেন্টার শিখায় না যে কোন কোন লাইন স্কিপ করবা সাবধান আরেকটা কথা এখন কিন্তু এম সি কিউ বুয়েট প্রিলিতে আসে আবার সিকের ওয়েটেও কিন্তু কি আসে এম সি কিউ আসে সো ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংকে শুধু রিটার্ন পড়বা না এম সি কিউ পড়াশোনা করবা গেল এরপরে আসো তুমি যদি আমাকে বলো ভাই ফিজিক্সের জন্য কি কি পড়বেন কি কি পড়তে পড়া উচিত বাজারের একটা গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান এ টু জেড শেষ করো কোশ্চেন ব্যাংক শেষ করো আমি তোমাকে অ্যাশিওর করতেছি বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার ফিজিক্স কোশ্চেনের ফিফটি পার্সেন্ট হুবহু হুবহু বই থেকে তুলে দেওয়া হবে আমি অ্যাশিওর করতেছি এটা তুমি কেমিস্ট্রির জন্য কি পড়বো তুমি হাজারি স্যারের বই রিডিং পড়ো থিওরি পড়ো কেমিস্ট্রিতে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আসে সেই সাথে গাণিতিক রসায়নের তিনটা রাইটার পড়ো কোশ্চেন ব্যাংক পড়ো তাইলেই তোমার এখানে অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট কোশ্চেন কমন তারপরে ম্যাথের জন্য কোনো বাল ছাল বই দেখবা না জাস্ট কেতাব উদ্দিন স্যারের বইয়ের প্রত্যেকটা ম্যাথ করবা কোশ্চেন ম্যাং করবা এখানে আমি অ্যাটলিস্ট এইটটি পার্সেন্ট কমন দিব এখন তুমি একটা মজার কথা বলো দেখি বইয়েরটা চান্স পাইতে কত পার্সেন্ট নাম্বার পাওয়া লাগে জানো তুমি এটা অ্যারাউন্ড ধরা নেওয়া এটা এক্স্যাক্টলি কেউ জানে না এটা বাংলাদেশের কেউ জানে না ইভেন স্যারেরাও জানেন না এটা এক্স্যাক্টলি বাট ধারণা করা হয় যারা ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত নাম্বার পাওয়া যায় চান্স হয়ে যায় যখন ছয়শো মার্কের এক্সাম ছিল তখন তিনশো আপ পাইলে টপ হান্ড্রেডে ঢুকে যাইত বুঝো তো তোমার সব পারতে হবে না সব পারার কোনো টার্গেট না ওই দুই হাজার চার সালের কোন কঠিন ম্যাথ আসছে কেন ব্ল্যাক হোলের ভিতরে এন্ট্রোপি কত কোন এক জিরো পয়েন্ট সিক্সি বেগে চলা রকেটের ভিতরে পানি ছিল পানির ভিতরে বল ছিল বল এইভাবে দোলন করছে বলের দোলন কাল কত এই বাল পরে কোনো লাভ হবে না এই বাল আসবে না এটা সবাই জানে অ্যান্ড এটা আসলেও তোমার পারার দরকার নেই কারণ তুমি বুয়েট ফার্স্ট হবা না তোমার বুয়েট ফার্স্ট হওয়ার টার্গেটও ছিল ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস আমাদের সিটটা দরকার সেটার জন্য এই জিনিসগুলো পড়তে হবে ইংলিশের জন্য তুমি বিগত বছরের কোয়েশ্চেন সলভ করলে ইনাফ তোমার যদি সলভিং ক্যাপাবিলিটি বাড়াইতে চাও তোমরা ক্লাস কর ক্লাস ধরো তুমি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা করলো আমার নিষেধ নাই আমি আমাদের সময় তুখর ব্যাচের অনেক মালকে দেখছি বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা ক্লাস করতে বারো ঘন্টা করে চোদ্দ ঘন্টা করে ক্লাস করে আমার বন্ধু তো কি বুয়েট সাতাশিতম হ্যাঁ ওই ওই সালারা দেখতাম সকালে কোচিং গেছে রাত দেখি দেড়টা দুইটার দিকে ফার্ম গেটে আমাদের বাড়িতে আসতেছে আমরা যখন হলো নাখালপাড়া পোস্ট অফিসের পাশের ফ্ল্যাটে থাকতাম হ্যাঁ দেখি দেড়টা দুইটার দিকে আসতেছে আমি আর জিহাদ মনে করে হাসাহাসি করি তোকে কিন্তু বুয়েট সাতাশিতম তোকে আমার চেয়ে বেটার রেজাল্ট করছে বাট এখানে বুঝতে হবে তোকির ব্রেন আমার ব্রেন সেম না ও যা পারবে আমি তা পারবো না আমি অবভিয়াসলি তার চেয়ে শত গুণ দুর্বল তা আমার প্রসেস কিন্তু সেম হবে না সো তোমরা যারা বারো ঘন্টার ক্লাস করো ইউ আর ওয়েলকাম বাট যারা বারো ঘন্টার ক্লাস করতেছো না নিজে সময় দিয়ে বসে বসে ম্যাথ করো তুমি যদি ম্যাথ কম পারো সেটাতে ভালো করার উপায় একটাই সেটা হলো ম্যাথ বেশি করে করা যত বেশি ম্যাথ করবা তুমি আমার ক্লাস করো আমার বই পড়ো কোনো সমস্যা নেই এই দিয়ে কোনো লাভ হবে না যদি না তুমি নিজে ম্যাথ করো ঠিক আছে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আসো সেটা হলো অত্যাধিক কঠিন মালপাতি পরে লাভ নাই দেখো বাবারা তুমি যদি আমার কাছে ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করতে আসো আর আমি তোমাকে বলি শুন এই তোর গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান বইটা আসো ওইটা পুরোটা শেষ কর কেতাবার বইটা শেষ কর গাণিতিক রসায়ন শেষ কর আর হাজারি স্যারের বইটা ভালো মতো পড় আর এই কোশ্চেন ব্যাংকটা দিচ্ছে এইটা পড়লেই হবে তোর আমি জাস্ট আটটা বইয়ের নাম বলছি যেগুলো তুই আগে দেখছিস নিজ চোখে
বাট এটা করে কোনো লাভ হয় না বিদেশি বইয়ের ম্যাথ করছে লাভ হয় না কারণ বিদেশি বই ম্যাথ করার বা হ্যান্ড করার দরকারটা কাদের বইটা টপ হান্ড্রেডের বইটা টপ হান্ড্রেডে কয়জন থাকে একশো জন থাকে তো একশো জনের মতো করে যদি যে বারো হাজার পরীক্ষা দেবে তারা পরে তাহলে চান্স পাবে না বইটা টপ হান্ড্রেড ডিফারেন্ট এদের সাথে বসে কথা বললে বোঝা হবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কমপ্লিট ডিফারেন্ট এরা মানে এদের ব্রেন লেভেলটা ডিফারেন্ট থাকে ঠিক আছে তো ওদের মতো করে আমরা পড়বো না আমরা যেটা করব যা আমি পারবো যা আমি পড়ছি যা আমার কমফোর্ট জোন যা আমি দক্ষ হইতে পারবো সেলে আমি পড়বো আরেকটা কথা ক্যালকুলেটার বাপ হইতে লাগবে যারা সোনার ছেলেরা আসো ক্যালকুলেটার এখনো নাইন নাইনটি ওয়ান এম এস ব্যবহার করো কোনো সমস্যা নেই ইয়োর লাইফ বাট যেটা করতে হবে সেটা হইলো গিয়া আমাগ ক্যালকুলেটার বাপ হইতে হবে এখন অনেকে হলো সোনার ছেলেরা আসছো गोल बाटन इनो हलो सटन दी बारे तो डिफारेंस देखा पाई ना तो क्योंकुलेटर बाप हो क्योंकुलेटर तथ्य एक्सपार्ट जैसे क्यों ना थे ठीक है गलो ভাই প্রাইভেট কলেজে না গিয়ে সরকারিতে গেছি অনেক মানুষ আমার বস্তি বলে এখন আমাকে কি করবা তাদেরকে বলবা যে জিলা স্কুলের সামনে আসতে সরকারি কলেজের সামনে আসতে আমরা দেখাবো আচ্ছা তার পরবর্তীতে ভাই আনাস ভাই কর না জিকের জন্য কি বই কিনবো ভার্সিটি লাইগা আমি পার্সোনালি জুবায়ের জিকে বা যে কোনো একটা জিকে বই সাজেস্ট করবো ডাজেন্ট ম্যাটার বাট যদি তুমি কি কি কমন পাইতে চাও কি কি কমন পাইতে চাও সেটার জন্য আমাদের বিডি ইউনিট অ্যানালিসিস বই আছে তার পরবর্তীতে ভাইয়া আপনার এস এসসি কোর্স করে এ প্লাস পাইছি এন ডিসি চান্স পাইছি থ্যাংক ইউ পড়ার পাশাপাশি এখন থেকে প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করতে হবে করতে পারো ভাইয়া স্যার এইচএসসি পঁচিশের জন্য কোন কোন কিউনে বুক কিনবো প্রথম এইচএসসি সাজেশন দ্বিতীয় আরও অনেক বই পাঁচটা বইয়ের আমি রিভিউ দিছিলাম বায়োলজি নোটস আইসিটি নোটস তারপরে হইলে গিয়ে এম সিকিউ প্রিপারেশন সিরিজ এ কয়েকটা বই রাখতে পারো নিজের কাছে ভাইয়া বি ইউনিট গুচ্ছের জন্য কোন বই কিনবো বিডি ইউনিট অ্যানালিসিস নামে আমাদের একটা বই আছে সেই সাথে তুমি যদি পড়ো বাজারে যে কোনো বাংলা ইংলিশ জিকে আমি বুঝি না তোমরা ডি ইউনিট প্রিপারেশনটাকে এত ওভার রেটেড কেন করো ভাই ওভার রেটেড কেন করো ভাই এটাতে এত কমপ্লেক্স কিছু না বাংলা ইংলিশ জিকে জিকে কি আমি বানাই দিতাম ইংলিশ কি রুল বানাই দিতাম আমি ম্যাথ না হয় বানাইতে পারি ম্যাথ না হয় কঠিন করতে পারি বাংলা ইংলিশ জিকে আমি কি বানাইতাম সেম বই তো সব বাজারে ভাই ভার্সিটির জন্য কি কি বই কিনবো আর কোন কোর্সটা কিনবো ভার্সিটির জন্য বই কিনবা হলো একটা হলো আমাদের অ্যাডমিশন গাইড যে কোনো একটা অ্যাডমিশন গাইড কিনবা দুই কিনবা একটা অ্যানালিসিস বই আমাদের তিন কিনবা হলো আমাদের যে কোনো একটা কোশ্চেন ব্যাঙ্ক এই তিন টাইপের বই লাগে ভার্সিটি ইউনিটের জন্য আর কোর্স করবা কোথায় তোমার যদি কোনো জায়গায় বারো ঘন্টা ক্লাস করতে হয় করো লাস্টে একটা কোর্স করবা যেখানে তোমার কয়ে দিবে যে তুমি কি কি পড়বা কোন কোন টাইপ পড়বা এক্স্যাক্টলি সেটা ভাই পঁচিশ বছর একাডেমিকের সাথে অ্যাডমিশনের পর আগে রাখাটা যৌক্তিক হবে হ্যাঁ আমি তো তোমাদেরকে রুটিন দিছি যে কিভাবে আগাবো ভাই টার্গেট বাউ কিভাবে প্রিপারেশন দিব টার্গেট বাউ না টার্গেট হবে ঢাবি ঢাবিতে চান্স মিস যাবে তারপর বাউতে যাবে আগে না ছোট স্বপ্ন দেখবে না ভাইয়া কিউনি ইঞ্জিনিয়ারিং বইটা থেকে সব কি পাবো কমন সব কেউ কমন দিতে পারে না মহান আল্লাহ তালা বাদে বাট টাইপ আমরা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রতিবারই কমন দেয় প্রুফও দেয় ভাইয়া ভাইয়া পঁচিশ পর্যন্ত থাকে না থাকবো কি না বাড়ারা আমি না থাকাতে তোর কি যায় আসে আমি কে আমি তো একটা ব্যবসায়ী তোর কাছে কোর্স বেঁচতে আসছি তিনশো সালা দেখতেছি তুই বুঝা পাচ্ছিস না আমার টার্গেট কি এই ব্যানারগুলো কেন রাখছে যাতে কোর্স কিনিস আমার থাকা না থাকে তো যায় আসে না তুই পড়িস কি না সেটা দেখ তোর নিজের পড়ায় দেখ আমার কথা শুনে তুই ভালো রেজাল্ট করতে পারবি তোর মনে হয় পৃথিবীর কারো কথা শুনে কেউ ভালো রেজাল্ট করে না পড়া ভালো রেজাল্ট করার নিজের এফোর্ট ভাইয়া রুটিনটা কোথায় পাবো এইচএসসি পঁচিশ কোর্সের শুরুতে দেখবা রুটিন দেওয়া আছে কোর্সের শুরুতে যখন রকম পরিশ্রম স্কোয়ার রুটিন ভাই এইচএসসি তেইশে আপনার কথা মতো ট্রাই করছি এখানেও ট্রাই করব ইনশাল্লাহ বেস্ট অফ লাক এরবারে ভাইয়া আর কারো কোয়েশ্চেন আছে যত প্রকার কোয়েশ্চেন আছে অ্যাডমিশন নিয়ে বাই দা ওয়ে অ্যাডমিশন কোর্সে ফিচার অ্যাড করতে করতে মারে ফেলাচ্ছি আমার কিন্তু কোনো ওরকম ফেমাস টিচার নাই কেউ নাই আমি একাই ফেমাস আমি একাই হিরো আমার এই সবাই চিনে হালকেনস্টাইন মানে আমি আমার কোনো টিচার বেঁচে খাইতে হয় না আমার কোর্সে আমি ফিচার দিয়ে আগাই আমার এই ক্ষমাটা দিয়ে মানুষজন কিনে তো শুধু আমি কিন্তু ক্লাস সব নেই না মজার কথা দেখ একাডেমিক অ্যাডমিশন কোর্সে দুই হাজার ক্লাস আমি ক্লাস নিছে হার্ডলি পঞ্চাশটা তাও মানুষ কেন কিনতেছে তার মানে মাল আছে অ্যাডমিশন কোর্সে আমার ক্লাস কয়টা থাকে টেন পার্সেন্ট তাও মানুষ কিনতেছে তার মানে মাল আছে কারণ আমাকে কোনো সেলিব্রিটি টিচার দিয়ে ব্যস্ত হয় না সো ফিচার আছে মেলা কিছু আছে দাম কিন্তু কম দাম কম কেন কেন জানো কারণ আমি যেই দামে বেঁচে এই দামে যদি বেঁচতে আসে ওই এমপ্লয়ীদের স্যালারি দিতে পারবে না আর আমার এমপ্লয়ী স্যালারি নিয়ে কেন চিন্তা
भैया एच एस सी पचिस कटा बोल अच्छा बाटुल शेख महफुज आहमेद उदय येस बाटुल दि ग्रेट हमार खूब पचंद एक कार्टून छो एंड छोटो बेला स्वप्न छो जो मैं ए रखम दानवियों सैजे फिगार हो सो कैंड अफ एन हो गए आई लाभ माइ सेल्फ एंड सब चे मजार कथा उदय को दिन जो तुम्हें सामने आसे लाइक ए रखम फेस टू फेस द्वारा एक कथा बोलते पर आई उल सी दैट हमें तुम्हार गाए टाचो करबना जस्ट हमार सामने आसे हमारे एक कथा बोले जाओ मजार कथा हलो हमें विभिन्न जगह विभिन्न मानुज देते पाई मन करें जो एक सैड दिए तक मन कर वोन गए एक सैड टक करें तक नाई वन गाय भलोर गति पाला गलो भैया मेडिकल बी छाड़ा शुद्ध एडमिशन गाइड पर चान्स पा जाए जे शाला बच्चे मैक्स सकिप तर क्यों बता भांगे देव हमें मेडिकल बी पढ़ते गाइड ना बो मेन भैया भैया आपनी व्यवसायी ना अपनी हमार आईडल अच्छा तरह भैया बडी देखान ना बडी देख कैन तुम्हें कि गे ना कि शहीदुल टुटुल ऐले मानुषर बडी देखते चाची इंजिनियारिंग पीढ़ी चान्स पार्जन को जिसटा बस फोकस कर इंजिनियारिंग कोश्चन मेकर एम सिक्यू कन्सेप्ट बुकर एम सिक्यू प्रैक्ट बुक एम सिक्यू डान भाई आर्टसर जो किस बोलें बांगला इंग्लिश जी के आगे पढ़ो भैया खेला है इनशाला खेला है भैया नहीं किस एच एस सी पचिस एच एस सी पचिस बाबारा पढ़ एखे नतून किस बना तु पढ़ एर बारे किच्छू नहीं पढ़ भाई हल्के स्टैंड एस एस सी जुक्त छ प्लस पाई कॉग्रेस भैया अपना लय स्टूडेंट ता क्लस देखे थैंक यू भैया किऊ एन आई टी टा कि भलो है येस बजारे एक पुरान गाइडर कम्पैरिजन है मजार कथा से पुरान गाइडे लास्ट एडिशन कर भाइयों दुहजार बीस साले आप बी लिखी तेईस साले विश्वास ना हम भाई बो पशापी मिलाइ तर देखियो भाई दिनपुर आसबें कब आलिफ तुम मार्बी ना कि बोल मठे आसिस मेडिकल कृषि किसू नाई कृषि भार्सिटी एन प्रिपारेशन नाओ एग्रिकलचार एनालिसिस बोट पढ़ियो मोर दिन इनाफ भाई मेडिकल अलरेडी भाई जी के इंगलिस बी कब हाल थे बीडीट एनालसिस भाई भार्सिटी मेडिकल प्रिपारेशन एक साथ ना ठीक है अवश्य ठीक है और आप फ्रीते दिखी भार्सिटी कोर्सर साथ मेडिकल कोर्स इंजिनियारिंग कलेज इसे कत पॉन्ट लागे भैया हाँ पॉन्ट पॉन्ट तो चाय ना बड़ा पॉन्ट तो चाय ना वो तो नम्बर चाय तो सार्कुलर गुला देख तो कमेंट जिगे क्या भैया केमिस्ट्री पढ़ी चौबीस बैच कि बुझीना सब मुखस्त कर लगे उन्नी उन्नी अनेक बी पढ़ा कि केमिस्ट्री को एक बी पढ़ब शुद्ध हजारी सर बी पढ़ और फेला वो टीचार बद दे नतुन एक टीचार नहीं हजारी सर बी टू जेड शेष कर यू उल थैंक मि लेटर अच्छा भैया आर्टसर जो कौन कौन बी पढ़ब बांगला इंग्लिश के जो बी पढ़ते पर समस्या नहीं भैया विभाग परिवर्तन कर ढाका विश्वविद्यालय बीट एक्साम दीते चाहिए पास करते कि पार्ब पार्बा बजारे जो बांगला इंग्लिश जी के बी निबा कुत्तार मत पढ़वा और कोश्चन बैंक सल्व करवा साथ ही बीड इनियर एनालिसिस बी एक कटा पढ़ले इनाफ मोर दिन इनाफ लास्टे जो हाइलाइट पढ़ते चाहो पढ़ते आओ भैया दिनपुर अवश्य हासान नाशेद भैया इन्हें आसबें हाँ जाब इनशाला भैया मेडिकले कि एडमिशन दीते हाँ आर्ट्स के पढ़ी ना तौसिफ एम सकिब तुम्हें मेडिकल एडमिशन दीते पर बाट एक अपशन आम्बे टीएससी देखा करो हमें तुम्हें मेडिकल भर्ती करा दीते बाट अन्न प्रसेस है कि ठीक है भैया अनेक पर ही क्योंकि पढ़ा मुखस्त करते छोटो बेला समस्या और बेसि बाड़ा पड़ते हैं भैया सी यूनिटर सम्पर्क किस बीजे बजनेस स्टाडी सम्बन्धे किसान जी ना हमें इटे को प्रिपारेशन नहीं आलदा लाइव है समस्या नहीं भाई अपना अनलैन कर्स आस अफलाइने लगे ना अफलाइन लगे ना अफलाइन में पढ़ाई ना हमारे देखा हुए सेल्फी तुलियो कारण तुम्हें देखा पाबा ना भैया कि इंजिनियारिंग एर इुके स्टक आउट देखा एक् आसे ना क्या चलते से आस भैया एच एस सी पो अरे शाला शामीमा कि शुरू करी थकब कि नहीं तो तुर की जाए शामीमा पी एस सी त्रिशेर मोटीभेशन पी एस सी की अनेक बड़ जो छो आ कि खूब हासि मेडिकल फिजिक्स बी पढ़ब इशाक सर बी क्यों मेडिकल एनालिसिस रयल गाइड डान गल अच्छा एन चले आस पोलापान शून एडमिशन कोर्सर जो आज के कूपन आगामी सात दिन इट क्ज कर ड्रीम टेन डिआर इम टेन इटा कोर्स एवं बर क्ज कर सो हमें तुम्हें आबा बोलते हमें हलम भिटाम मान तुम्हें शुद्ध हमारे दिए बाजबाना बाट हमारे छाड़ाओ बाजबाना ये हलो कथा और कृषि एनालिसिस बो कब लंच कर बोटा तो एन पाबाना रे ए कृषि एनालिसिस क्या एन कृषि लेटे हो कृषि परीक्षा ना सवार लास्टे क्या चार मास बाकी एन क्या बो भाई दिन कत घंटा पढ़ा उचित जत खण पारि भाई अपन मोटीभेशन गाला से ही लागे थैंक यू चौबीस किसू बोलें चौबीस बाबारा पर और किस नहीं नतून किस बार नहीं तुम्हारे अलरेडी अनेक किस तुम्हारे भिडियो आए भार्सिटी यूनिटर जो बी लंच येस अलरेडी लंच हो गए सेकेंड टाइम आर किसुक्षण पर हताश हो जाए दिए कि हताशा आसते ही पे बाबा हताश हमार ही लगते से ना एन हमार ही मन कर निजे लाइफ नहीं हताश लगते से 
যে মনে করো দিনাজপুর সরকারি কলেজের ফার্স্ট দিনাজপুরের কাইন্ড অফ মনে করো হিস্ট্রিতে একজন যথেষ্ট ভালো স্টুডেন্ট টপ টেন স্টুডেন্টের মধ্যে একজন এখন মনে করো অনলাইনে আসে কোর্স বেঁচতেছি বই বেঁচতেছি তোমার কি মনে হয় আমি খুব মোটিভেটেড ফিল করতেছি না আমারও খুব হতাশ লাগছে বাট তারপরেও বেঁচতেছি না ঠেকায় পরেও বেঁচতেছি না টাকা তো দরকার টাকা তোরও দরকার আমার দরকার এখন ধরো আমি টাকার ঠেকায় ভালো স্টুডেন্ট হয়ে এই বাল করতেছি মনে করো আমার চেয়ে একশো গুণ খারাপ স্টুডেন্ট যে মনে করো কোনো পাবলিকেও পড়ে না হেহালা পোলাও যা করতেছে আমিও তাই করতেছি আমারও ডিপ্রেশন লাগছে কেন করতেছি ওরও টাকার দরকার আমারও টাকার দরকার ঠেকায় করতেছি তো তোর ধর হতাশ লাগতেছে ধর তোর হতাশ লাগতে পড়তে বাট তুই কেন করছিস ঠেকায় পড়তেছিস কারণ তুই সেকেন্ড টাইম আর এবার না হইলে কি হবে মারা তুই তুই ঠেকায় পরে পড়বে হতাশ লাগবে তাও পড়তে থাকবে আচ্ছা তার পরবর্তীতে আর কে ভাই বেঞ্চ প্রেসের পিয়ার কত আপনার একশো পঁচিশ ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ফাইভ নট পাউন্ড কিলোগ্রামস ভাই মেডিকেলের জন্য এইচএসি টোয়েন্টি ফাইভ ব্যাচের কীভাবে পড়া উচিত আগে বাবা একাডেমিক ক্লিয়ার কর তোদের লাইভ নিস ওয়েবিনার নিস ওগুলো দেখিস ভাই আর্টস কমার্সের ভালো স্টুডেন্ট বাট আপনার ভিডিও দেখি হ্যাঁ আমি তো আর্টস কমার্স নিয়ে ভিডিও বানাই মজার কথা পীরের মুড়িদরা শুন সেটা হলো তোরে আনাস ভাই ফিজিক্সের ক্লাস নেয় কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি বাংলা ইংলিশ জিকে স্ট্যাটিস্টিক্স আমাকে তো সমাজ বিজ্ঞান ক্লাস অফার করছে আমি তাও নিতে পারবো কিন্তু কোনো সমস্যা নাই আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াই ভার্সিটি পড়াই মেডিকেল পড়াই এটা কিন্তু আমি উনিশ সাল থেকে পড়াই মজার কথা এটা তোমাদের বাপরা একটা সাবজেক্ট পড়াইতে ফাটে যায় আমি সব কটি পড়াই যেই ক্লাসই নেই পোলাপান বলে সেই ক্লাস মজাটা কিন্তু এইখানে তো আনাস ভাইয়ের স্পেশালিটি এইটা আনাস ভাইয়ের পনেরোটা জায়গায় চান্স পেয়েছে আনাস ভাই চারুকলায় চান্স পেয়েছে পিনিকটা তো এই জায়গায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তো অনেকে চান্স পায় চারুকলায় চান্স পেয়েছিস বেটা না পাইস তো নাই তো এইটাই হলো মজা তো আমরা কেন সব কিছু পড়াই কারণ আমি বিলিভ করে আমি সব কিছু পড়াইতে পারবো আমার ইন্টার লাইফে আমার কইছে তুই না ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করবি তুই না মেডিকেল পড়বি ম্যাথে তো করার দরকার আছে আমি কইছি ম্যাথ কেন করবো না তুই ম্যাথ পারবি তো আমি পারবো না তুই ম্যাথ বুঝে করায় আমার কেতাবের বই থেকে ম্যাথ দিয়ে দেখি আটকা দেখি কত বড় বাপের ব্যাটা তুই এরকম একটা ব্যাপার থাকবে ভাইয়া ডাউটস কীভাবে আস করব আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আমাদের ডাউট সলভিং ফিচার থাকবে ওখানে তুমি পোস্ট করবো একটা প্রবলেম নিয়ে আমাদের টিচার কমেন্টে যা উত্তর দিবে ভাইয়া তো খুব সুন্দর লাগছে এই আরিয়ান খান না এটা ছেলে মানুষ সুন্দর হয় না এগুলো কমেন্ট করবা না ভাইয়া পীর পাল্টাইছি ইয়েস আজ হোক কাল হোক পীর বদলাইতেই হবে মনে রাখবা সকল পীরই ভণ্ড বাট কার ভণ্ডটা কতটুকু কে কয় টাকা তোমার কাছ থেকে মারে খাচ্ছে সেই অনুযায়ী নিবা বুঝছো না এটা অ্যানালাইসিস তো তোমাকে করতে হবে বুঝো নাই সকল পীরই কিন্তু ভণ্ড তুমি কিন্তু জানো পীর মানেই ভণ্ড ভাই শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা নিয়ন শিক্ষক আসলে আমার নিজেরা কোনো দিন আমি ভাবতে পারি নাই তোমাদের সাথে কন্টিনিউস এত পরিমাণে হস্টাইল ইনভারনমেন্ট আমাকে রাখছো তোমরা নিয়ে সালায় তো এরকম অবস্থায় আসলে শিক্ষক হইতে পারে না ভাইয়া হইলো ভালো ভাই আপনার গফ না থাকলে আমি হইতে রাজি আছি না অনেকগুলো আছে ট্রাস্ট মি ভাই এস এস সিতে জৈব যোগ্য বাদ দিলে কি এইচএসি তে সমস্যা হবে না কোনো কালে সমস্যা হবে না ভাই পীর বিউনিটের জন্য কি করবে মেলাবার বলছি এখন থেকে পড়লে কি অ্যাডমিশনে টপ করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব একশো শতাংশ সম্ভব কোন জিমে জিম করেন লোক কেন মারবি ভাবে জিমে আসবে হ্যাঁ পুরান ঢাকা জিমে একটাতে করি আর কি এক্স্যাক্ট বলবো না ভাই গাইডলাইন দেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য শুরু থেকে কেমনে আগাবো লাইফটা যখন শেষ হবে লাইফটা আরেকবার টানে দেখিও ভাইয়া আপনার কারণে এইচএসি বা কোনো একটা কারণে এইচএসিতে ভালো বেসিক করতে পারে না নেক্সট পাঁচ মান্থে পাঁচ মান্থে বইটা ক্র্যাক করা সম্ভব বেসিক লাগে না বাবা প্র্যাকটিস লাগে বেসিক এলো হুদাই ভাই ডিও এর ইংলিশের জন্য কি 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 পড়বো যে কোনো একটা ইংলিশ অ্যাডমিশন গাইড নিয়ে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন সলভ করবা ওই যে এক্স এক্স ভাইয়ার ইংলিশ ওহিম ভাইয়ার ইংলিশ করিম ভাইয়ার ইংলিশ ওখানে ভাইয়া মনে করো কঠিন মাঞ্জা মানে আমার তো আসলে মাঞ্জা ভালো না আমি তো শুয়োরের মতো চেহারা দেখে মনে করো মানুষের আতঙ্ক লাগে যাও কঠিন মাঞ্জা মানে একটা টিচার আসে ছুটিয়ে ওইখানে চাক অ্যাবাউট মডেলস অ্যান্ড প্রিন্সিপাল জিওর অ্যান্ড অ্যান্ড পার্টিসিপালস সো লেস চাক অ্যাবাউট পার্টিসিপালস বাট পার্টিসিপালস থেকে কয় মার্ক এসছে ভাইয়া ভাইয়া এক মার্ক আসছে বাট ভাইয়া পার্টিসিপালসের জন্য কিন্তু তিন আওয়ার খেয়ে দিয়েছে তো তিন আওয়ার কিন্তু পার্টিসিপালসের পিছনে দেওয়া যাবে না তিন আওয়ার কী করতে হবে ভাইয়া পার্টিসিপালস ছাড়া আলোচনা করবে পনেরো মিনিট বাকি দুই ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমি কুত্তার মতো ম্যাথ সলভ করবো কুত্তার মতো ম্যাথ না এম সি কিউ সলভ করবো ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আপনি কেমন পড়েন আমি জানি না কিন্তু আপনি ভাই আমার সেভিয়ার আমি মাল পড়াই ভাই তো আমার একটা ক্লাসের ভুল ধরে দেখা যা আমি আর কথা বলার স্টাইলই আলাদা এই জন্য ক্লাস ভালো হয় এমন না যে তোর পীরের চেয়ে আমি ভালো পড়াই কিন্তু তোর পীর
না মিট আপ দেই না কেন আমি আসলে অফলাইন কনভারসেশনে ভালো না লাস্ট টাইম দুইটা কোচিং এ মিট আপ দিছিলাম যে কোচিং এ মিট আপ দিই ওই কোচিং এর ওনার আসলে মানে কভারেজ দিতে পারে না আর আমি আসলে মানে এই সেক্টরে থাকার একেবারে ইচ্ছা নাই আমি আমার আমি আল্লাহর কাছে এখন প্রতিবাদ দোয়া করি আল্লাহ যাতে আমার অভিশাপ না দেখ এট লিস্ট এই সেক্টরে আমার জীবিকা না করুক আমি খুব করে চাচ্ছি আমার অন্য কোন জায়গায় একটা জীবিকার ব্যবস্থা হোক আমি চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে এইজন্য আমি অফলাইনে কোনোদিন আসব না আচ্ছা আমি প্রতিদিন জিমে যাই না বাবা প্রতিদিন জিমে যাই না ভাইয়া টপ জি এর সাথে পডকাস্ট চাই দোয়া করো যাতে হইতে পারে ভাইয়া রংপুরে আসেন আসছিলাম ভাইয়া বুয়েটে চান্স পায় আপনার পডকাস্টে আসবো ইনশাল্লাহ ভাই অনলাইনে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কার কাছে পড়বো অনলাইনে আমার কাছে শোনার দরকার নাই তোমরা যা হলো প্রতারণা গ্রুপই প্রতারণা গ্রুপ তোমাদের পীর ভাড়া করে চালায় মজার কথা আবার ওরাই ওরা ওদের সাথে পঙ্গাপঙ্গি করে গ্রুপের মধ্যে আচ্ছা যাও ওটা বিষয় না ওগুলো জায়গায় দেখবে না নিজে অনলাইনে খুঁজে দেখো কাটটা ভালো লাগে ঠিক আছে কেমিস্ট্রি পড়ার স্পিড কেমন হওয়া উচিত পড়ার স্পিড নিয়ে জানি না বায়োলজি ক্লাস না হ্যাঁ আনাস ভাই বায়োলজি ক্লাস নেয় কিন্তু মরা কাইটা দেখায় না মাছ কাইটা দেখায় না গাছ আসে নানান নানান নাচানাচি করে না কোনো অ্যানিমেশন দেখায় না আসে পড়া দিয়ে চলে যায় আচ্ছা কাকে ভরে দিলাম ডাজেন্ট ম্যাটার বাবা যাদের কথা বলতেছো উনারা আমাদের সিনিয়র আমি ওনাদেরকে অনেক সম্মান করি ইভেন আমি একটা সময় ওনাদের ক্লাস করছি আমার কারোর সাথে শত্রুতা নাই আমার শত্রুতা হলো সকল পীরদের সাথে যারা জারমি করে সময় নষ্ট করে টাইম নষ্ট করে ব্যবসা কর আমার কথা হলো বাবা ব্যবসা তো তুইও করিস আমিও করি কই এক কর শত্রুতা দেখা কর ডিরেক্ট ক সমস্যা কোথায় আমার কোনো এক্স্যাক্ট প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কখনো কোনো দিন সম্মান ছিল না ইভেন তুমি মজার কথা আমি যেই কথাগুলো বলি না তোমরা সবসময় একটা ভাইয়ার সাথে মিলাও মজার কথা একটা তোমরা যদি এটা একজনের সাথে না মিলে আরো কয়েকজনের নাম দেখবা দেখবা যে গণহারে সবাই অফেন্ড খাচ্ছে মজার কথা দুই সালের পরে আজ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো একটা ভাইয়া কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম আমার সাথে কিন্তু কোলাবরেশনে গেল না এডি আমার কষ্ট কেন কষ্ট করেন আমি যাই কই কেউ না কেউ একজন নিজের গায়ে মাখায় নিয়ে ট্রিগার খায় যায় ভাই আপনারা তো কই নাই ভাই আমি তো আরো সাত আট জনের ক্লাস দেখে আছে সবাই রে একত্রে গণহারে গালি দিছি তা আপনি একা কেন অফেন্ড খাচ্ছেন আমি তো বুঝতেছি না যাই হোক দিনাজপুরে আসেন না কেন বেটা দিনাজপুরে যাই বেটা রাজার মতো ঘুরে বেড়ায় দেখা পাস না তুই আচ্ছা কথা শেষ কথা শেষের দিকে অ্যাডমিশনের কোর্স আসছে অ্যাডমিশনের বই আসছে এত কম টাকা এত ভালো ফিচার কেউ দিবে না নতুন দশ বারোটা ফিচার আসছে আজকে না কিনলেও যখন চান্স পাবে না তখন কিনতে হবে ততদিন পর্যন্ত ওয়েট করো দেখা হচ্ছে ক্লাসে টাটা